cái điều quan trọng nhất đó là mình hiểu nó như thế này cuộc sống là một cái tiến trình trải nghiệm trải nghiệm thật sâu sắc và vấn đề là biến những cái trải nghiệm đó dẫn đến mình tỉnh thức như thế nào nếu em sống trọn vẹn từng phút giây trải nghiệm yêu cho thật thật là đậm đà à, sống cho thật trọn vẹn vui cho thật ngất trời em sẽ cảm nhận được cái cuộc sống miễn sao là đi vào tâm cảnh nè tâm cảnh tức là một cái dạng tâm trạng kèm theo một cái khung cảnh bên ngoài nữa thì cũng đừng vướng vào đó ngày mai thí dụ ngày hôm nay vui chơi ngất trời ngày mai đừng bỏ nguyên cả ngày để mà than tiếc là ngày vui đã qua mau nếu ngày hôm nay buồn bã ngất trời thì ngày hôm sau cũng đừng để nó chìm đắm vào trong cái hoài niệm đó Tại vì có một cái điều đó là cực kỳ ngu xuẩn Và cái này nó dẫn tới cái chia sẻ thứ tư Cực kỳ ngu xuẩn cho chính chúng ta Nếu để 15 giây cảm xúc mà quyết định tâm trạng của cả một ngày Xin chào các bạn đã đến với Talk Show để tâm lý học dẫn đường Mình là Bách Mấy hôm nay khi mà tôi tìm kiếm ở trên mạng về người trẻ thì đã nhận thấy là có rất là nhiều những cái vấn đề mà các bạn bây giờ đang gặp phải từ cái việc là bất ổn tâm lý, áp lực đồng trang lứa đến những kỳ vọng từ gia đình hay là những khuôn mẫu của xã hội đặt lên vai của các bạn. Tôi thậm chí là còn tìm đến cả những cái hội chứng để chỉ những người trẻ mà không hề muốn lớn lên đó là hội chứng Peter Pan, rồi là Hikikomori của Nhật. À, thậm chí bây giờ ở trên ở bên Trung Quốc còn có một cái hội chứng người ta gọi là sau thời kỳ Covid người ta gọi là hội chứng năm thẳng Tức là họ không cần muốn làm gì cả Thì trong cái quá trình mà mình search về người trẻ thì có mình cũng gặp một cái câu mà các bạn đăng lên Mình cảm thấy khá là ấn tượng Nó là một câu đột nhiên là rất là muốn quay về là một đứa trẻ Bởi vì so với một trái tim đầy thương tích Thì những cái đầu gối chảy xước ấy, lúc nào cũng có dễ để chữa lành hơn Điều này dẫn cho mình đến cái buổi talk show hôm nay là Lớn lên liệu có phải là một cái hành trình chỉ đầy hoang mang và bất an hay không Hay cái việc trưởng thành này của chúng ta là một cái cuộc du hành đầy thú vị và ý nghĩa Hôm nay chúng ta lại gặp lại một lần nữa thầy Lê Nguyên Phương cho số talk show lần này không biết thầy có có cảm nghĩ gì khi mà em đặt cái chủ đề của của buổi postcard lần này là là hành trình để học lớn à, kính chào quý khán thính giả của chương trình hội thoại để tâm lý học dẫn đường của Spider Room đã khăn hạnh được quay trở lại với chương trình của các bạn trẻ ở đây và có dịp tâm sự chia sẻ những cái kinh nghiệm và suy nghĩ của cá nhân tôi đối với các bạn khán giả ngoài kia và hy vọng cũng có cả những phụ huynh đang theo dõi chương trình này. Đề tài mà em chọn cho buổi nói chuyện ngày hôm nay cực kỳ thú vị vì đó là cái dịp tất cả chúng ta đều nhìn lại quãng đời của mình. Ngay những người trẻ là nhìn vào hiện tại nhưng mà người lớn tuổi hơn thế hệ của tôi chẳng hạn cũng tập nên nhìn về quá khứ để hiểu được mình đã lớn lên như thế nào từng yêu cái thời tuổi trẻ của mình thì mình mới yêu và để hiểu con cái của chúng mình và mới có thể giúp chúng sống một cái cuộc sống hạnh phúc và thực hiện cái tiến trình trưởng thành một cách trọn vẹn hơn Peter Pan cũng là một cái hội chứng nó xuất hiện khắp nơi trên toàn thế giới chứ không phải chỉ gì riêng Việt Nam chúng ta thì uh, xin mời bắt bắt đầu Dạ vâng Để bắt đầu chương trình thì em sẽ có một câu hỏi luôn cho thầy tức là ừ. nếu mà bây giờ chúng ta cùng có thể quay trở lại cái thời điểm mà chúng ta 20 tuổi thì thầy sẽ thầy sẽ có cái lời khuyên gì cho bản thân ừ. ở những cái giai đoạn đấy tức là những cái câu hỏi mà mình cần một cái người giải đáp cần một cái người mentor chỉ cho mình ừ. là giá như mà chúng ta biết nó sớm hơn để cái quãng đường của chúng ta nó bớt trông tranh đi như, như hiện tại em có thể lấy ví dụ là lời khuyên gì cho cho khi mà bắt đầu bắt đầu biết yêu bắt đầu bước chân vào đại học rồi okay. là trước khi đi làm em ừ. nghĩ là ngày xưa bản thân em thì em rất là mong chờ có một cái người chỉ cho em như thế ừ. nhưng mà 
khi bố mẹ mình ở nhà thì còn rất là bận nhiều công việc bản thân em thì phải lớn lên gần như là như thế nào nhỉ ai à, em nghĩ thì ai cũng sẽ có lớn lên là một mình thôi thế nhưng mà những cái lúc mà mình muốn hỏi những câu hỏi thì mình lại ngại rồi là những cái thứ mà em luôn nghĩ là bố mẹ em không thể nào hiểu được uh-huh. cho nên đến tuổi này rồi thì em thấy là đôi khi mình rất cần những cái các bạn trẻ bây giờ rất là cần một số những cái lời khuyên như thế uh-huh. một cái người nào đó dẫn đường cho bạn một chút thôi uh-huh. thì cái quãng đường nó sẽ bớt gặp gần hơn đi rất nhiều uh-huh. Rồi, cảm ơn em một cái chương trình dành cho tuổi trẻ và tuổi trẻ ngày hôm nay đã nhận quá nhiều lời khuyên rồi <cười> lời khuyên không phải từ chỉ từ gia đình từ uh, có thể từ xã hội và có thể cả từ chính quyền nữa rồi đến những cái lời khuyên từ những cái cuốn sách dạy học lập người những cuốn sách mà self help mà các bạn tìm kiếm ở trên mạng và đôi khi những cái, cái uh, và kể cả những ông thầy guru ông thầy dạy thiền ông sư ông linh mục này nữa có phải thế giới của chúng ta đang bị chất đầy bởi những cái lời khuyên hay không và có một thời gian á, thì thầy bắt đầu suy nghĩ và thấy rằng á, nếu cuộc sống của chúng ta mà sống theo những cái lời khuyên đó, thì chìa khóa của có thể và mở vào những cái thiên đàng cửa thiên đàng của người này có thể lại là địa ngục của người kia cho nên ở đây nói một chút là chúng ta cần một số caveat tức là một số cẩn trọng khi đưa ra những cái trải nghiệm của mình tuy là một cái người lớn tuổi và chắc chắn là nói chữ đầy ấp thì nó có vẻ là khoe khoang nhưng mà mình đã cả có khá nhiều trải nghiệm với cái lứa tuổi 60 của cá nhân thầy thì thầy nghĩ rằng đó là có thể chia sẻ điều đó với các bạn nhưng mà các bạn trẻ hãy dũng mãnh mà đi tiến trên cái con đường của mình trải nghiệm thử thách thất bại rồi để thành công và để sống trọn vẹn với cái ý nghĩa nhân sinh của mình đừng hăm hở đi kiếm một cái lời khuyên từ một cái bậc trí giả một bậc cao niên nào đó để tưởng rằng đó là chìa khóa mở cửa cho mình nhưng mà thực sự đó nếu nó cho dù nó có dẫn đến mình đến thành công đi nữa thì thật sự nó đã là cái sự giới hạn cho chính bản thân mình tuy nhiên nếu có lời khuyên thì có thể bắt đầu như thế này có nó liên quan đến một cái kỷ niệm một cái và cái này cực kỳ thú vị và chia sẻ với với bắt luôn là lúc nhỏ lúc lúc thi mà hết lớp 2 mà chuẩn lớp uh, cấp 2 yeah. chuẩn bị vào cấp 3 đó ở lúc đó còn học ở Việt Nam thì nghe trong xóm bạn bè sẽ nói rằng là ồ cái chị đó ở nhà đó cái anh đó ở nhà đó học rất giỏi thi là đậu này nọ vân vân và trong tâm mình khởi lên một cái điều sợ hãi và mình nghĩ mình phải cố gắng học hành như thế nào đó để mà mình vượt qua hay là chắc là thi mình thậm chí nghĩ là mình thi có thể là rớt không có gì đâu. nhưng mà rồi nó trôi qua một cách dễ dàng vâng. rồi khi đi vào đại học bên Hoa Kỳ có ông người bà con ông đi học trước và mình thấy ông tiếng Anh rất là giỏi tại vì trước 75 ông đã đi dạy tiếng Anh rồi thì mình nghĩ là ông sẽ rất là giỏi nhưng mà thấy ông vào cái trường một cái trường cũng bình thường thì mình nghĩ trà xích của mình tiếng Anh không giỏi bằng ổng thì chắc là mình không nên mạo hiểm những cái trường thách thức hơn nhưng mà cuối cùng á thầy khi mình vào thì mình cũng thấy quá dễ có một mùa thầy lấy tới là 18 tín chỉ 18 giờ nít và thầy làm buổi chiều thầy đi làm hai job nè cho nên thầy phải thấy vẫn rất là dễ dàng cái này nói ra để các bạn trẻ nhằm cái sự khuyến khích đối với các bạn trẻ là đừng nghe ai so sánh với ai mà làm cho mình phát sợ, sinh cái tâm sợ hãi phải luôn luôn tin tưởng về chính mình và tận lực tận lực tại vì chưa biết là ai giỏi hơn ai và người ta cũng nói câu là đường dài mới biết người hay thật sự trên cái cuộc đời nhiều những cái lần mà vấp ngã như là những cái lần đứng dậy thì mới biết kẻ nào đứng dậy được nhiều nhất cái đó dẫn tới cái lời tạm gọi là lời chia sẻ thứ hai cuộc đời của thầy đó nếu nói từ trước đến nay là một chuỗi dài thất bại và bây giờ đang tiếp tục thất bại nhưng mà đều á mình học được từ những cái thất bại nhiều hơn và mình cũng tương tự cái này không phải nó ngon mình học được từ những lời phê bình nhiều hơn là những lời khen tụng mà và cái đó không có gì hết họ có thể phê bình mình với ý xấu họ có thể phê bình mình với ý tốt mình có nhận cả vấn đề là mình dùng nó để biến nó thành ly nước chanh như người ta thể cho mình một trái chanh chua à. mình biến nó thành ly nước chanh cho mình như thế nào còn nếu cứ để nguyên trái chanh đó mà ăn thì chua miệng ráng chịu <cười> đối lỗi mình chỗ bánh lỗi người ta 
tương tự về thất bại cũng vậy là cũng phải cứ nhận vào và mình tiêu hóa nó như thế nào mình hóa giải tiêu hóa như thế nào thì nó sẽ là hành trang cho mình đi nhà bước kế tiếp chứ không phải nó lại là viên đá cột và chân mình để hành trình đi về tương lai càng ngày càng nặng nề với những cái viên đá tạm gọi là thất bại cái điều này nó dẫn tới một cái một cái lời chia sẻ một cái trải nghiệm thứ ba tức là tức là trong cái cuộc sống này đó mình đừng nghĩ thành công là tất cả và mình cũng đừng nghĩ thất bại là những cái cản bức cản bức tiến của mình mà hãy chia xem tất cả những trải nghiệm đó rồi mình học có một cái cuốn rất là cải lương tức là muôn kiếp nhân sinh <cười> mình có thể hiểu có nó theo ý nghĩa siêu hình mình có thể hiểu nó thêm một câu chuyện ngôn tình nhưng cái điều quan trọng nhất đó là mình hiểu nó như thế này cuộc sống là một cái tiến trình trải nghiệm trải nghiệm thật sâu sắc và vấn đề là biến những cái trải nghiệm đó dẫn đến mình tỉnh thức như thế nào nếu em sống trọn vẹn từng phút giây trải nghiệm yêu cho thật thật là đậm đà à, sống cho thật trọn vẹn vui cho thật ngất trời em sẽ cảm nhận được cái cuộc sống miễn sao là đi vào tâm cảnh nè tâm cảnh tức là một cái dạng tâm trạng kèm theo một cái khung cảnh bên ngoài nữa thì cũng đừng vướng vào đó ngày mai thí dụ ngày hôm nay vui chơi đất trời ngày mai đừng bỏ nguyên cả ngày để mà than tiếc là ngày vui đã qua mau nếu ngày hôm nay buồn bã đất trời thì ngày hôm sau cũng đừng để nó chìm đắm vào trong cái hoài niệm đó Tại vì có một cái điều đó là cực kỳ ngu xuẩn Và cái này nó dẫn tới cái chia sẻ thứ tư Cực kỳ ngu xuẩn cho chính chúng ta Nếu để 15 giây cảm xúc mà quyết định tâm trạng của cả một ngày Thí dụ buổi sáng mình vào trường chẳng hạn Bạn mình nó vỗ vai, nó xong mặt mày nó Hôm nay xấu quá, xong mặt mày mọc mù Nó nói với các bạn trẻ tuổi, tuổi tin chẳng hạn hay sáng nay mày mặc cái áo xấu quá hay mày chạy tóc gì kỳ cục vậy hay là ô hôm qua tao thấy cái post của mày ở trên kia chỉ có năm like thôi làm gì mà tệ thế thì đó là một cái tương tác nó chỉ ngắn trong vòng thậm chí chỉ có 5 giây nhưng nếu mình để cái tương tác cái khoảnh khắc đó mà quyết định tâm trạng tức là buồn vui giận hờn của mình trong suốt 24 tiếng đồng hồ sau thậm chí còn đem vào giấc mơ nữa được, được, được. <cười> thì cực kỳ cái đó là mình ngu xuẩn mình ráng chịu đúng không cho nên cắt sống trọn vẹn trong hiện tại có nghĩa là như vậy đừng để vướng vào những cái đó à, vâng. nói tới chuyện đi học thì thầy cũng có nhớ khi này nói chuyện đi học không nói chuyện đi học thì thầy cũng nhớ tới một cái chuyện nữa là cái này là cái sai lầm mà thầy thầy nghĩ là trường nào ra thì cũng tốt nhưng mà cái này có thể cái chia sẻ trải nghiệm này có thể áp dụng ở Mỹ nhiều hơn là áp dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, có thể thầy chưa biết hết về những cái đại học của Việt Nam thì nói như thế này. Không phải đại học nào cũng tốt. Có đại học kém và có đại học tốt. Và nó cũng giống như bác có xem kiếm hiệp không? Em có. Ừ, có thích bộ nhất, gì nhất? Thiếu ngạo giang hồ. Ồ, thiếu ngạo giang hồ là chỉ có là ngũ nhạc kiếm phái thôi trong khi vai trò của thiếu lâm với võ đan rồi nó rất là mờ nhạt đúng không ạ đúng, đúng rồi thì nó như thế này cũng giống như trên giang hồ vậy đó nếu em vào một bộ danh môn chính phái mà em học thì em học được ít em vẫn có một vị thế trên giang hồ cao hơn hẳn em xuất phát từ những là hắc long bang hay là ừ, những rồi. cái thứ làng nhàn trên giang hồ điều có nghĩa rằng khi em chọn vào đại học hay chọn vào một cái đại học mà có danh tiếng và có một vị thầy thật là giỏi thì ở ngoài quốc là mình cùng nghiên cứu với họ họ sẽ giúp mình xuất bản những cái bài nghiên cứu họ sẽ hướng dẫn mình nghiên cứu những đề tài giới thiệu mình tới những nhà khoa học chân chánh khác thì như vậy mình đã ở một cái độ cao khác rồi còn những cái trường học khác thì mình học ra thì làng nhàng kiểu như vậy và họ không thách thức mình nhiều nghĩ sao mình ra trường nhưng con người có cái rất là hay là em càng bị thách thức đặc biệt trong môi trường học tập em càng cố gắng em càng giỏi còn nếu vào đó em chỉ đủ để kiếm thời xưa thầy có học một cái sai lầm mỗi lớp vào á thầy chỉ mong đủ kiếm điểm a thôi bên mỹ là abcd nói tới trải nghiệm tại thầy không đi học đại học ở việt nam 
ABCD thầy chỉ vừa nghĩ là ông thầm thầy này thì chờ cái bài kiểm tra đầu tiên ra được điểm A là sai sau đó thầy calibrate tức là điều chỉnh điều ấn làm sao để cho cái công sức mình bỏ ra nó vừa đủ để mình lấy A thôi và sau đó là thời gian còn lại là đòi những chuyện khác thôi em hiểu nhưng mà như vậy đó thì mình sẽ không bao giờ thách thức mình tối đa cho nên mình học á đáng lẽ mình hiểu cái cuốn sách đó mình học mình có thể hiểu 10 phần mình hiểu tới 14, 15 thế đây mình vừa đủ lấy A mình hiểu tới 7, 8, 9 thế như vậy là phí phí tiền học, phí thời gian học cho nên đừng học bởi cái thách thức bởi điểm số đừng học bởi thách mà đừng học bởi chỉ cái thách thức của ông thầy mà bởi cái thách thức của cho chính mình và khi đi vào danh môn chính phái những cái trường mà những ông thầy ông áp lực mình để mà mình làm bài sâu sắc hơn vân vân mình sẽ giỏi hơn dạ. và đó vậy chứ còn tốt nghiệp từ hắc long bang rồi vân vân sẽ không bao giờ trở thành một đệ tử của võ đan hay thiếu lâm thì ừ. okay. <cười> thưa thầy để tiếp theo thì sau khi có những cái lời khuyên của thầy thì em có một câu hỏi như thế này bây giờ các bạn ấy thường có những cái trend ví dụ như là các bạn sẽ gửi một bức thư cho mình vào 10 năm sau rồi uh-huh. thì 10 năm sau họ đọc lại thì thì không biết là cái con người mà 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 lúc bấy giờ đọc lại cái 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 bức thư tâm sẽ có cái tâm thế và tâm trạng nó, nó, nó như thế nào bây giờ em muốn hỏi thầy là thầy so với cách đây 10 năm chẳng hạn uh-huh. thầy có thấy mình thay đổi nhiều không có khác đi nhiều không thầy có em biết là thầy đã có rất là nhiều cái trải nghiệm và kinh qua rất là nhiều việc rồi bao nhiêu cái biến động bao nhiêu ừ. cái xôn xao ngoài cuộc sống thì thì trong cái hành trình 10 năm đấy thầy có thấy mình có lớn thêm không ừ. lớn đây em sẽ để cho ngoặc kép ừ. dạ. có hỏi cực kỳ thú vị quả thật có một cái trend như vậy và thậm chí đối với một số công ty đó là họ cho nhân viên của họ đầu năm à, fiscal year hoặc là một cái năm ở giữa thầy làm ở sở giáo dục chẳng hạn thì họ sẽ lấy tháng 9 làm năm đầu cái đầu năm đầu năm học và yêu cầu mình viết một cái lá thư rồi cuối năm mở ra xem coi là mình có đạt được những điều mình ước nguyện không Mà. nó thường là những cái goal mục tiêu mục đích và ước nguyện của mình Mà. nếu ở đây trong trường hợp này đó thì có thể là ghi cả những ước mơ nhận định suy nghĩ của mình thì quả thật á nếu 10 năm sau mà em đọc lại lá thư đó mà em thấy mình đã tiến rất là xa thì là điều đáng mừng còn nếu mà 10 năm sau mình mở ra mình thấy thời sau lúc đó mình trong sáng thế lúc đó mình tư duy sâu sắc thế và 10 năm vừa rồi mình chỉ biết nhậu nhẹt ăn chơi đình đám nghĩa là đi làm một công sở nào bởi cuốn vào trong một cái công cơn lốc để mà chỉ làm hài lòng sếp của mình thôi chẳng hạn như vậy để rồi cuối cùng mình đánh mất chính mình thì quả thật là đau đớn có thật là đau đớn thì nên dùng cái lá thư đó như cách nào chúng ta có thể dùng lá thư đó để đặt ra những cái mục tiêu để khi mà chúng ta chấm dứt một cái giai đoạn trong cuộc sống chúng ta đánh giá lại chúng ta đã đạt được những cái mục tiêu đó hay chưa hoặc là để ghi vào trong cái lá thư đó những cái giá trị cốt lõi của chính mình để xem sau một năm sau 10 năm sau mình còn giữ được những cái giá trị cốt lõi đó hay không hay đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ như là false financial pistol rồi đúng không đó hay là ghi lại những người thân yêu của mình để sau này khi mình nhìn lại để coi là nói theo kiểu trịnh trên công sơn là từng người tình bỏ ta đi như những dòng Đồng sông nhỏ nhỏ thì còn lại ai mất ai ai vẫn còn bên mình để đưa ra bàn tay nâng đỡ mình trên đường đời và ai đã lừa dối mình và chia tay cũng là cái dịp trải nghiệm để nhìn lại đôi khi ký ức của con người em cũng học tâm lý học em biết ký ức vốn á, là một cái constructed memory tức là ký ức là vốn cho chúng chúng ta kiến tạo do sự chọn lọc bởi cái nhận thức và cái tâm trạng của chúng ta thế kiến ký ức nó không phải là như một cái băng ghi hình như thế này để mà sau đó có như thế nào nó sao chép như thế đấy đúng không cho nên khi mà chúng ta vui vẻ khi chúng ta buồn bã hay do một thiên kiến nào đó chúng ta sẽ chỉ chọn lựa và nhớ những cái chuyện tốt hay chỉ nhớ chuyện xấu về người về vật và về chính tâm trạng của chúng ta à, cho nên đó thứ đó một điểm thú vị 
Còn bây giờ nếu nói 10 năm qua 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ hay là gì đó <cười> Thì 10 năm qua quả thật á, là cá nhân thầy thay đổi nhiều dạ. Cá nhân thầy thay đổi rất rất là nhiều Kể cả thể về thể chất lẫn tâm lý đúng không? Đúng rồi, về thể chất tâm lý Thể chất thì có lẽ là không có gì để mà đáng ngạc nhiên Ở chỗ là 10 năm thì sức khỏe nó cũng đi khác Và cái tuổi từ 20 tới 30, 30 tới 40 thì có thể giai đoạn từ 25 tới 35, 10 năm nhưng mà thể chất nó không thay đổi gì nhiều. Nhưng mà khi đi bước qua cái tuổi 45, 50, đàn ông cũng có tuổi mãn kinh, em có biết chuyện đó không? Em, có, <cười> dạ. em cũng đã đọc một số nghiên cứu về, về cái vấn đề này. Đó, thì sức khỏe nó sẽ đi xuống, dạ. chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nếu mình sống trọn vẹn với cái sức khỏe mà thì biết là bây giờ mình có số chuyện mình không làm được, số chuyện mình làm được. Nhưng mà chuyện thay đổi về thể chất là cái chuyện nhỏ. Vấn đề là vấn đề tinh thần. Đúng vấn đề tinh thần Tinh thần là một cái từ để chỉ chung Cái vấn đề tâm lý, vấn đề tư duy Vấn đề trí tuệ của chúng ta Thì thầy hà, hoàn toàn hài lòng Với những cái thay đổi đó Mặc dù trong quan hệ xã hội cũng có mất mát ít nhiều quan Trong quan hệ sinh học Cũng mất mát ít nhiều Chẳng hạn như bố thầy mới mất Chẳng hạn như 4 năm trước Tức là thầy chia tay Với bà vợ của thầy Đó Có những cái đó là những cái mất mát nhưng mà cũng có những cái được là cái sự trưởng thành về tâm lý của mình, sự thấu hiểu những cái giá trị và có một cái nữa là cái sự thăng tiến về tâm linh, tức là spiritual advancement, cái đó nó rõ rệt. Ừ. Uh-huh. Nếu nói một cách chia sẻ thì đúng 10 năm trước, hmm, hôm nay bắt tình cờ hỏi câu thú vị cũng chuyện đó đúng là xảy ra 10 năm trước là thầy uh, thọ lễ quán đẳng, tức là initiation cái okay. rituals với Đức Lạc Lai Lạc Ma ở tại Washington DC trong cái quán đảnh gọi là Kala Chakra tức là thời luân. Yeah. Ừ. Đó là cái quán đảnh cho những người muốn tu tập ở trong đời sống hàng ngày mà không cần phải xuất gia. Yeah. Đó cũng là cái năm đầu tiên thầy bắt đầu hành trình Somatic Experience yeah. tức là học về thân nghiệm. Yeah. Ừ. Đó cũng là năm đầu tiên thầy học các khóa về MBSR và MBCT Tức là Mindfulness Based Cognitive Therapy Tức là điều trị nhận tâm lý theo nhận thức chánh niệm Nếu như vậy, những cái đó nó tổng hợp lại và nó bắt đầu kết hợp với nhau nó chuyển hóa Và nếu nói rằng đó là Nói như thế này Nếu nói rằng là Hiện nay chúng ta đang ở vào cái gọi là làn sống thứ tư trong trị triệu tâm lý Dạ. Ở nơi đó những cái nghi thức của đo- lễ Nghi thức, nghi lễ của Đông Phương Bắt đầu kết hợp với Khoa học thần kinh và kết hợp với điều trị tâm lý Thì 10 năm trước nó đánh dấu cái sự kết hợp đó Khi thầy vừa làm lễ quán đảnh Với trong truyền thống Phật giáo Mà vừa đi học những cái phương pháp trị liệu dạ. Rồi kết hợp với kiến thức sẵn có của mình Về tâm lý học và thần kinh học Nó bắt đầu tổng hợp Và nếu hành trình của thầy là từ Việt Nam qua Mỹ thì bắt đầu từ năm 2018 thì quay trở về Việt Nam Đó là hành trình từ Tây Phương trở về lại Đông Phương Vậy chúng ta làm cái gì với cái Tây Phương kết hợp với cái Đông Phương đó Nó có thể có mang một ý nghĩa nào đó nếu ừ. chúng ta à, Nhân tiện nói luôn Cuối tháng này là kỷ niệm 4 năm Thầy về ở Việt Nam Thầy ừ. về thường xuyên ở Việt Nam cuối tháng này Và ở Hà Nội được 4 năm Thầy đã về ở Hà Nội được 4 năm rồi ừ, 4 năm kỳ này về thường trực ở Thì là liên tục ở 4 năm đây Em nghe những cái chia sẻ của thầy về Cái hành trình 10 năm ấy ừ. Em cảm thấy có một số cái mà Em cũng thấy rất là đúng Có một cái nhận định mà em cũng nghĩ là mọi người cũng Cũng hay chia sẻ Tức là Sự thật ra cái việc mình lớn lên Cái nỗi sợ đến Nó không phải đến từ cái việc là tuổi tác ừ. Mà là cái nỗi sợ là Trong suốt cả cái hành trình này cuối cùng ta chẳng đạt được cái gì cả. Ừ. Có rất là nhiều người mang tâm trạng thế, thì em cũng rất là chia sẻ với các bạn nào cũng có những cái tâm trạng như vậy. Bản thân em thì em thấy là trong quãng đường 10 năm qua của mình chẳng hạn, ừ. mới được riêng bản thân em thôi, thì em thấy là đúng như thầy nói, có cái được, có cái mất. Nói thì có vẻ hơi sáo nhưng mà những cái thứ kinh nghiệm mình có cho đến hiện tại, thật ra là từ những cái lúc mà tối tâm nhất. Ừ. 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 Em nghĩ tất cả những cái kinh nghiệm để Để cho em trở thành một con người như em bây giờ Được ngồi đây với thầy làm hốt của cái chương trình này ừ. Thì là do những cái thất bại của em ừ. Có những cái thứ mà em không đạt được ừ. Để 
để dẫn đến thành một cái con người như bây giờ nó cũng có những cái thiếu hụt nó cũng có những cái thứ mà mình không bằng người này người kia nhưng có những cái em thấu hiểu được là ở bên trong em là có những cái dòng chảy mới mà em cảm nhận nó rất là sâu sắc cái, cái, khái, mà... cái khái niệm và cái expression em mới vừa dùng dòng chảy mới nó rất là tuyệt phải ghi xuống đây <cười> có thể là một buổi nào đó chương trình của mình sẽ nói về dòng chảy mới cái ý tưởng đó nó rất là tuyệt làm sao để tìm dòng chữ mới dòng chảy mới và cái này còn nữa nè bác là cái em nói nó bật lên một cái điều ở đây không phải là đạt được cái gì nhưng cái chúng ta sợ hãi nhất và chúng ta chán nản nhất là sự trì trệ stagnation đúng 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 không chính xác chứ còn nếu em thất bại em vẫn đạt đúng khi nãy em nói em học từ những thất bại như vậy em vẫn đạt và em có những cái thành công em vẫn đạt chỉ có cái sự trì trệ mà trịnh công sơn là lại nhắc tới ông tên ông này nữa có một bài hát là một ngày như mọi ngày không biết em có biết bài đó không Em nó nói tới đấy. đó một cái sự trì trệ và tuổi trẻ sợ nhất là sự trì trệ thế mà khi mà tìm kiếm thêm các cái từ khóa về người trẻ từ khóa là khi mình search vào google keyword thì nó sẽ xa ra ừ. một số những cái thứ mà mình có thể tìm được thì em có những cái kết quả như là không biết mình muốn gì làm ừ. gì này không biết là mình có nên kết hôn hay không mua nhà ừ. mua xe chẳng chịu người người trẻ chẳng chịu lớn uhm, bây giờ chắc là em và thầy sẽ cùng đi qua một số cái từ uh-huh. khóa đấy uh-huh. đầu tiên là từ từ khóa là người trẻ không biết mình muốn làm gì uh-huh. em nghĩ đây là câu hỏi mà độ tuổi nào cũng sẽ gặp phải uh-huh. kể từ những cái năm mà mình bắt đầu có một chút nhận thức kiến giải về bản thân từ độ tuổi 17, 18 thì cái này nó còn kéo dài cho đến cả người những người đi làm nữa đến, đến, tận, đến tận những giây phút họ đang làm trong cái nghề của họ mà họ, một ngày họ tỉnh dậy họ không biết là mình có nên theo cái nghề này nữa không thì theo thầy thì chúng ta phải làm sao để biết được cái điều mà thật sự chúng ta mong muốn đây là một cái điều khủng hoảng À, đã xuất phát từ rất là lâu cho cái dòng sinh mệnh của tất cả chúng ta cho tất cả mọi người từ đông sang tây à, nó thuộc về một cái yếu tố gọi là nền tảng tính chính là cái hành trình đi tìm căn tính của ta tức là cái identity của mình có cái identity đó thì mới thiết lập được những cái cái khác xây dựng trên cái nền tảng đó nói đúng hơn cái identity nó rõ hơn đó, có nghĩa là tìm hiểu cái ý nghĩa của sự hiện hữu của chúng ta hay là bản chất của sự hiện hữu chúng ta tồn tại như cỏ hoa chúng ta có tồn tại như thú vật hay là chúng ta tồn tại như con người hay chúng ta tồn tại như vị thánh ở trên cái cuộc đời này thì nó đều nằm trong cái câu hỏi ý nghĩa của sự hiện hữu và khi trả đối với chúng ta thì ý nghĩa sự hiện hữu chính là cái xác định căn tính identity của chúng ta thì từ đó chúng ta mới cảm tìm được cái nguồn lực nội lực mà em nói là dòng chạy mới để chúng ta sống trôi chảy về phía trước chảy một cách mãnh liệt hào hùng về phía trước còn nếu không nó chỉ là một cái ao tù tù hãm với rồng rêu ếch nhái ở trong đó mà thôi và có những người sống như vậy thì làm cái điều đó nghe có vẻ triết học quá làm sao chúng có những chứng cứ nào vâng có những cái chứng cứ như có những người khi sắp lìa đời mới tiếc than là giá mình lúc đó mình sống như vậy sống theo cách này sống theo cách kia đúng và họ cảm giác là bao nhiêu năm trôi qua vèo một cái họ đã sống cho người khác Họ đã sống cho những giá trị ảo do xã hội đưa ra Mà họ không biết sống cho chính mình là như thế nào Sống chính mình không phải là ích kỷ Nhưng mà hiểu được cái cái dòng chạy mới mà cái từ em đưa ra đó Ở trong bản thân mình nó hướng mình về đâu nó Để mình trọn vẹn cái kiếp cười của mình Đó, cái điều đó rất quan trọng Điều thứ hai là có những người mà em thấy rằng đó, Đặc biệt là ở châu Âu Có những người vừa mới là mất việc hay là về hưu thì mấy năm sau họ chết 
nhiều người không hiểu là lý do tại sao nhưng thật sự nghiên cứu cho thấy là những người như vậy họ cho rằng cái căn tính cả lên thì hay bản sắc của họ đều tùy thuộc vào cái vị trí đó tôi là ông giám đốc của công ty gì đó tôi là người công nhân trong hãng xưởng gì đó cho nên khi mất đi cái danh tính đó họ hoàn toàn biến mất cuộc sống họ không còn tìm thấy ý nghĩa nữa có người lại gắn bó cái nghĩa cuộc sống sự hiện hữu của mình với một cái người yêu người vợ nữa cho nên khi bà vợ chết nó không phải chỉ là đau buồn của cái mất mát the grief process mà nó còn cái là đánh mất cái căn tính của mình mất ý nghĩa sống của mình nhưng mà quay trở lại cái căn tính nó chính là ý nghĩa sống của mình và ý nghĩa sống của mình là chính chữ aspiration chúng ta nói về aspiration nhiều khi dịch là lý tưởng sống đúng không ok nhưng mà đây có thể dịch một cái chữ khác để hiểu nó sâu sắc hơn là cái ý nghĩa sống để nó trở thành một cái khát vọng và một cái sức mạnh mà đẩy mình sống một cách mãnh liệt hơn và hiện nay đúng là vấn đề đáng lo ngại là thầy đã tham vấn nhiều bạn trẻ và các bạn cảm thấy vô vọng chán nản nhưng chúng ta thử phân tích tại sao các em đó là bị như vậy thế thầy điều đầu tiên á là thứ nhất á, trong xã hội này chúng ta không thể sống với những cái lý tưởng mà do chế độ do nền văn hóa hay do cha mẹ áp đặt được nữa đó đúng không ạ em đúng thời xưa đúng. biểu phải con phải lớn lên con phải bác sĩ cái tiến trình nó rất là đơn giản là hoàn tất việc học nè xong rồi gì ra kiếm việc làm kiếm việc làm lấy vợ, lấy vợ. Để, con. để con xây cái nhà rồi xong làm gì nữa mua cái ô tô đi du lịch <cười> rồi gì nữa cho con để bắt đầu lo cho con học rồi để làm gì <cười> thì vậy tới lúc đó thì mình không biết là rồi làm gì nữa và để làm gì và ai cũng quay cuồng theo cái đó và bình thản theo cái đó hay là đúng 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 hơn là vô minh trong cái đó nhưng mà tới bây giờ thế hệ trẻ nếu nói một cái từ tiêu cực là khủng hoảng nhưng nói một cái từ tích cực là các bạn bắt đầu tỉnh thức tôi không thể sống em em rất đồng ý với với cái luận điểm này của thầy uh-huh. là các bạn bắt đầu tỉnh thức rồi uh-huh. thời xưa bọn em không bao giờ nghĩ đến cái đấy uh-huh. ở ở cái lứa 8 x bọn em là không bao giờ nghĩ đến cái việc như thế uh-huh. nó cứ đầu vào đấy rồi uh-huh. thôi thì cứ đi học xong cấp 3 đi cố gắng thi thật tốt tức là mối lo nó chỉ hay trước mắt thôi tức là mình đi học cấp 3 mình cố gắng mình thi được vào đại học uh-huh. nếu mà nhà có điều kiện tốt hơn cái mình chạy ra mình đi du học uh-huh. yêu đương một chút uh-huh. tìm được công việc tốt một chút uh-huh. Cuộc đời là một cái bảng checklist Cuộc đời đúng là một cái bảng checklist <cười> Nhưng mà có một cái đau đớn là nó không phải như thế nó không Và như rất đau đớn hơn nữa bản checklist đó người khác đưa cho mình Chính xác là người khác đưa cho mình Và mình nhìn những cái tấm gương mình đi trước Thực ra cái này nói qua cũng phải nói lại Bọn em không hề có mentor ừ. Em chỉ tìm tựa Nói như thế thì cũng không phải Em nghĩ là các bạn ở đây đâu đó thế hệ 8X thì cũng được may mắn gặp được một số những cái mentor, những người anh, người chị tốt chẳng hạn. Còn như trường hợp của em chẳng hạn, em không có những cái người đấy. Ừ. Chỉ có đâu là hỏi thêm ý kiến bố, hỏi thêm ý kiến mẹ. Dù bố mẹ mình cũng có những cái lo toan ở độ tuổi đấy của họ ừ. chẳng hạn, thì cũng không thể dẫn được cho em như vậy. Có một cái điều cũng buồn nữa là có nhiều bạn trẻ bây giờ đó đã chọn chấp chức cái cuộc sống của mình hay là rất là trầm cảm tại vì các bạn nó không muốn trở thành bố mẹ một cái khuôn mẫu của bố mẹ mình tại vì bố mẹ của mình có thể đang thành công đang giàu có đang có danh vọng nhưng mà các em trẻ nhìn vào cảm thấy là thứ nhất đó không phải là con đường của mình vì mình sẽ không tìm thấy hạnh phúc và thậm chí một số bạn trẻ là nhìn vào và thấy rằng bố mẹ để đạt được điều đó phải đánh đổi nhiều quá sẽ không có thời gian kết nối chia sẻ với con cái sẽ sống hai ba mặt gặp sếp bộ mặt khác gặp đồng nghiệp bộ mặt khác về với con cái bộ mặt khác hy sinh kế tiếp là căng thẳng quá cho nên lúc nào cũng cáu gắt bực bội khó chịu và những cái đứa con đó rất là thương bố mẹ và cảm thấy là không thực sự con muốn bố mẹ hạnh phúc tại sao bố mẹ lại chọn cái cuộc sống con không cần thêm vật chất con chỉ cần bố mẹ hạnh phúc và kết nối với con chứ con bây giờ mà cho con mua thêm cho con vài chục cái iphone vài chục cái ipad hay là cho con đi nghỉ hè ở rome venice cái chuyện đó không cần trong khi gánh nặng mang cái tâm hồn cô đơn đó dù đi khắp thế giới ngắm những cảnh đẹp chị cũng chạy đi selfie 
rồi về khoe với bạn bè kiếm vài trăm cái like là cũng đâu vào đấy nó không giá trị cho nên một số bạn trẻ là cảm giác là không bố mẹ muốn con như vậy nhưng con không muốn con trở thành bố mẹ tại con thấy bố mẹ không hạnh phúc và đặc biệt là trong những cái gia đình mà bố mẹ lại là cãi cọ mâu thuẫn xung đột và thậm chí ly dị với nhau nữa thì những cái đứa trẻ sẽ càng không muốn trở thành người lớn và càng không muốn trở thành như bố mẹ đó ừ. tại vì như vậy thì như vậy phải thấy rằng chúng tỉnh thức đúng đó. các bạn đã tỉnh thức chỉ có vấn đề là chúng ta khi tỉnh thức rồi thì chúng ta làm gì với cái tỉnh thức đó ừ. khi tỉnh thức để rồi tuyệt vọng và chúng ta bi quan rồi chúng ta cấm chấm dứt cuộc đời của chúng ta thì cái đó nó không chẳng lợi cho ai và thực sự tỉnh thức nó sẽ có khi các bạn tỉnh thức các bạn có thể sống một cuộc sống nó mãnh liệt hơn rất là nhiều nhưng cái này nó thì dẫn tới cái bước nguy hiểm là khi tỉnh thức mà nói điều đó ra và các bạn sống mãnh liệt thì đôi khi bố mẹ là áp lực không bố mẹ không muốn con mở mắt ra bố mẹ con muốn con tiếp tục nhắm mắt và ở trong cái lòng đi theo cái hướng bố mẹ đã dẫn và những đứa con đó thương bố mẹ thì lại vâng thôi được rồi bố mẹ một đời cực khổ vì con thôi thì con sẽ cam chịu đánh mất cái niềm mơ ước mơ của con và con sẽ đi theo bố mẹ và như vậy em cũng biết là cái trầm cảm đó cái nguyên do một trong những cái lý do mà chúng ta trầm cảm là vì chúng ta cảm giác bị trapped bị kẹt vào một tình huống mà không lối thoát đúng không đó là những cái tình huống tương tự như vậy từ cái luận điểm này của thầy chắc là em sẽ đến luôn cái từ khóa tìm kiếm thứ hai mà khi mà em gõ người trẻ vào thì nó có xảy ra tức là sau khi họ nhận ra một số những cái vấn đề của cuộc sống như thế thì họ cảm thấy là người trẻ bây giờ không muốn kết hôn và sinh con nữa ừ. theo một cái, cái cái nghiên cứu mà em đã đọc được ở trên tờ vn express thì người ta nói là có khoảng 10,1% những người làm những cái khảo sát thì họ không muốn kết hôn và sinh con ở Việt Nam nữa. Ừ. mà thậm chí ở những cái nơi như, như Nhật Bản Hàn Quốc họ đã phát sinh ra một cái nền kinh tế gọi là nền kinh tế độc thân rồi ừ. thì theo thầy cái lý do mà người trẻ bây giờ khi mà họ trưởng thành họ lớn lên ấy, và họ không muốn cái việc kết hôn sinh con nữa thì là do đâu Ừ. Em có thể nói qua một cái góc nhìn của em trước Để trước khi thầy có thể có câu trả lời là Em có thể kết hôn ừ. Nhưng mà em không thích có nhiều con ừ. Và em cũng quan niệm là Ở một cái thế giới Như thế giới hiện tại Khi mà xung quanh có Rất nhiều thứ làm chúng ta kiểu Sao động những cái suy nghĩ Ví dụ như là trái đất nóng lên Không biết 20 năm nữa nước có còn đủ cho Cho chúng ta dùng để tắm Tắm ừ. ăn uống nó thoải mái như này không Còn nóng đến bao nhiêu nữa Thầy cũng đã chứng kiến trong buổi ghi hình này thì Hà Nội nóng kinh khủng Chắc ừ. là trong 4 năm về Thầy cũng nhận ra là Hà Nội đang nóng lên từng ngày ừ. Thì Em nghĩ là Mình chỉ nên sinh có một một đứa con ừ. Hoặc thậm chí nếu mà vui vẻ mà thỏa thuận được với cả Cái cái người Người, người vợ của mình, của mình ừ. là Thôi chúng ta không có con ừ. Thì có khi là cái đấy xung đột lại lại xung đột thì <cười> thì thầy có cái kiến giải nào cho 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 cái câu hỏi này không cho cái ừ. cái việc mà người ta người trẻ bây giờ lại không muốn kết hôn mà sinh con nữa không ừ. em thì em hoàn toàn tôn trọng những cái quyết định của các bạn ấy. em ừ. nghĩ mỗi người có một cái quan điểm và một cái lựa chọn khác nhau mà mình cần rất là phải respect ừ. cái cái quan điểm đó ừ. okay. đó quả thật là một cái vấn nạn một cái câu hỏi lớn trong cuộc sống của chúng ta À, nói khôi hài một chút á, thì các bạn có muốn là lúc nhỏ đi đâu cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ xin phép bố mẹ rồi lớn lên xin đi đâu cũng phải xin phép vợ <cười> <cười> hay không <cười> đó là nó có những cái cuộc hôn nhân như vậy bây giờ nếu nói về giải thích lý do thì thật sự á, có khá cũng khá nhiều nghiên cứu về vấn đề này à, thứ nhất là về vấn đề kinh tế điều kiện điều kiện kinh tế nó càng ngày càng khó khăn cho nên là số người số thời gian mà tuổi trẻ hiện nay thế hệ các thế hệ trẻ sau thế hệ x chẳng hạn z vân vân thì đã đổ công sức nhiều hơn trên nhà trường và ở sở làm cho nên là thời gian nghĩ đến vấn đề bạn bè này nọ ít hơn thứ hai là cái vấn đề 
thế hệ này cũng là trầm cảm nhiều hơn cho nên trầm cảm nó ảnh hưởng tới cái sex drive động lực tình dục và động lực tình dục nó ảnh hưởng tới vấn đề yêu đương tình cảm mà ngược lại cái đó nó cũng sẽ đã ảnh hưởng ngược lại tình dục ừ. thứ ba nữa đó là cái thời gian trưởng thành xuất uh, ly ra khỏi gia đình chẳng hạn nó cũng ít hơn chậm hơn cho nên cái việc mà có kết hôn nó là quả là một cái thách thức uh, cho cái việc tại vì mình phải đi ra khỏi gia đình để có một cái mái nhà riêng còn cái chuyện mà có số bạn trẻ hiện nay không chấp nhận cái cạnh phải sống chung với bố mẹ khi mà lập gia đình đúng không ạ trừ những gia đình bạn trẻ rất là truyền thống và cái việc nương tự đó lại là đưa đến một cái an ninh nào đó về vấn đề mặt tài chấm nhưng mà như vậy nó cũng tách đổi với những cái hy sinh lớn hơn đó còn một cái điều nữa là nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của cái thế giới ảo trên cái vấn đề nhận thức cái thế giới ảo nó cung cấp cho các bạn một số cái nhu cầu về tâm lý và thậm chí có thể cả nhu cầu về tình dục chẳng hạn như là thủ dâm qua các phương tiện thông qua các phương tiện này kia và cái giao tiếp của dating app á, nó rất là hời hợt nó tạo cho con người cái này em có thể tìm những cái nghiên cứu và thấy nó tạo cho con người cái trong cái tương quan giao tiếp nó rất là hời hợt nó chỉ dựa trên một cái số tiêu chí do cái app đó đề ra và mình cũng đề ra là mình gặp nhau hút ấp và hút ấp nhiều khi chỉ là để tiến tới leo lên giường với nhau đó và thôi cho nên nó dần dần cái nhu cầu của một cái cuộc hôn nhân nghiêm túc nó đòi hỏi rất là khó khăn tại vì hôn nhân á cái hôn nhân là gì trong cái tam giác tình yêu của Sternberg gồm có thứ nhất là đam mê thứ hai là thân thiết hay là thân thuộc cái thứ ba là sự cam kết và sự trung thành hay là trung thủy thì chúng ta có thể đam mê có thể mỗi lần gặp nhau lao vào nhau như những con thú và nuôi dưỡng cái đó được trong một hai năm nhưng mà rồi chúng ta sẽ đi kiếm niềm đam mê mới niềm đam mê sẽ không bao giờ kéo dài và nếu có đam mê như vậy thì đâu có nhất thiết chúng ta phải cam kết với nhau đúng không kế tiếp là cái đam mê là passion Kế tiếp là sự thân thiết, tức là intimacy. Có những người chúng ta lại gần, chúng ta cảm giác chúng ta không phải mặc, che giấu cái gì hết, chúng ta có thể trần truồng, trần trụi trước mặt người đó. Cả kể cả bạn nam, bạn nữ khác phái cũng vậy, và chúng ta cảm giác có thể chia sẻ hết cho người đó, người ta chia sẻ lại. Nhưng mà chừng đó là đủ rồi, cũng không nhất thiết phải đi với cam kết. Thì cam kết nó đòi hỏi sự và chung thủy, sau cam kết là chung thủy. Commitment, nó đòi hỏi một cái nỗ lực hơn rất là nhiều và cái nỗ lực đó đó nó đòi hỏi là không có nghĩa là ngày nào tôi còn yêu anh ngày nào tôi còn à, vui vẻ với anh thì tôi ở với anh mà lúc nào mà tôi buồn lúc nào tôi không yêu anh nữa thì tôi chia xin chia tay với anh thì cái cam kết và cái trung thủy nó không như vậy nó là một hành động vừa của lý trí vừa của cả tâm trạng mà vừa của nhận thức Ừ. là dù khó khăn nhưng chúng ta cùng nhau giải quyết đó. Đó. chúng ta sẽ phải cùng nhau hợp lực giải quyết nó và lúc này tôi nhìn mặt anh là tôi sẽ phải ghét lắm rồi đi nữa nhưng mà chúng ta phải cùng nhau nắm tay nhau giải quyết nó tại vì tôi nghĩ người này tôi đã yêu và tôi sẽ tiếp tục yêu nếu tôi vượt qua được cái mốc này vượt ừ. qua được cái obstacle cái chướng ngại này yeah. cam kết là nó như vậy và nó cực kỳ khó và thời đại của chúng ta không dễ gì ngay cả hợp đồng đối tác còn không cam kết với nhau ngay những giá trị cốt lõi và những bậc chính trị gia còn ngày hôm nay nói thứ này mai nói như thế khác còn không giữ được thì làm sao mà chúng ta có thể ừ. nói chung vậy nhưng có một cái điều này thú vị nữa là Perel tác giả của tác phẩm là The State of Affair mà Việt Nam đã dịch qua là nội tình ngoại tình đó. và ta nêu ra một cái điểm thú vị thời xưa hôn nhân là để làm gì hôn nhân hay cái đối ngẫu những cái cặp mà phối ngẫu với nhau đó nó là ông chồng để bảo đảm kinh tế cho một cái gia đình mới nuôi dạy những cái đứa con bên thành tài người vợ nói tệ nhất đi thì là trở thành một cái máy đẻ hoặc là khá hơn thì là một cái người home keeper lo lắng chuyện toàn gia đình con sang gia đình ông chồng kiếm tiền về và như vậy và dần dần tình yêu tình bạn cái gì không còn cần thiết nữa chỉ có một sự commitment sau khi đẻ đứa con đầu tiên là tất cả nguồn lực và không chỉ nguồn lực về tài chính mà nguồn lực về tinh thần cũng dồn cho cái đứa trẻ đó 
và tiếp tục là thế hệ này sống cho thế hệ sau và gọi cái đó là hy sinh nhưng tới bây giờ cái người phối ngẫu phải là người bạn phải là người đồng chí phải là người có thể share được cái business chung phải là cái người mà nương tựa người bố người mẹ của mình khi nương tựa người đồng hành người thầy đủ thứ cái quan hệ nó chằng chịt và phức tạp và chính vì vậy cái việc chọn lựa nó cũng cực kỳ khó hơn nữa ừ. em thấy điều đó không? Em, chứ em, con không em, phải em, chỉ là tôi thấy... kiếm anh này đi kiếm tiền về nuôi tôi thấy, em, em thấy khá chuẩn tức là ừ. khi mà thầy nói thế thì em cũng nghĩ đến một cái một cái lời khuyên mà em đã được nghe được là đôi khi trong cái chuyện yêu đương vợ chồng chẳng hạn người ta chỉ yêu mình một phần thôi Ừ. mình phải yêu lại chín phần ừ. làm sao để mà nó trọn vẹn ra thành mười ừ. đôi khi không cứ không phải là là anh 50 tôi 50 đâu. nhiều khi nó chỉ giảm đến còn một thôi. mình còn phải vượt qua những cái đấy là bằng cái sự tiến lên từ từ phía mình hoặc là từ về phía cái cái người đối tác ấy. nên là cái sự hòa hợp đấy cùng chung một cái suy nghĩ đấy thì thì nó mới giữ được cái 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 ngọn lửa về tình yêu hay là cái ngọn lửa ừ. nó mới bền vững được. Tức là trong thời đại mới, giai đoạn mới, à, rõ ràng đó là cái quan hệ giữa vợ chồng đó nó phức tạp, đa dạng Đúng và rồi. sâu sắc hơn cái quan hệ trước kia. Mặc dù thời trước kia có những cặp vợ chồng họ sống đầu bạc răng long nhưng mà quan hệ tới sau năm 50 tuổi khi bà vợ bắt đầu tắc kinh chẳng hạn ừ. thì ông là, là ông ông bà bà hai người ngủ hai giường khác nhau ừ. quan hệ chừng mực ừ. lâu lâu tới tới những kỷ niệm xưa vui vẻ cầm tay nhau chút thì vẫn có thể sống với nhau như vậy nhưng mà tuổi trẻ bây giờ khác chúng ta đòi hỏi cái người mà yêu thương chúng ta nó có nhiều cái đặc tính hơn ừ. nhất là khi chưa tới cái tuổi đó rồi đó là một cái thứ nhất cái thứ hai nữa thì nói về quan hệ commitment đó có mấy mấy làm chuyện khó trong giai đoạn này em nghĩ là một chuyện rất là khó rất là khó tại vì như em nói khi sống độc thân một thời gian rồi đó và nhất là cái này nó liên quan lúc trước á 18 tuổi có thể lập gia đình 21 22 tuổi gia đình 25 tuổi tập gia đình và trước đó hoàn toàn sống với bố mẹ còn bây giờ chúng ta có một khoảng thời gian chúng ta sống độc lập đúng không ạ và tìm sống ra một cái niềm, niềm vui đấy đúng rồi và quen với cái lối độc thân rồi và bây giờ một người bước vào đời sống chúng ta và thay đổi cái điều đó để phải là một cái tiến trình mặc cả em không thích chó em không thích mèo mà anh là thích chó thích mèo dạ. anh thích chim thích cá mà em không thích nói chuyện nhỏ vậy hay là cục bơ phải để chỗ này cái chén phải để chỗ kia và tôi, càng ngày chúng ta lại càng ương ngạnh độc lập chứ chúng ta không dễ phục tùng thì như vậy sẽ rất khó để mà tiếp cận một người khác ừ. cho nên nếu mà song song với chuyện đó chúng ta chưa hề học được cách đối thoại thông cảm và chấp nhận lẫn nhau thì là sẽ đụng vào nhau sẽ chỉ mâu thuẫn mà thôi chứ cứ dọn vào ở chung có một thời gian 10 năm trước hình như báo chí rộ lên và chửi bới này nọ cái chuyện gọi là sống thử với nhau đó. Ừ. sống thử với nhau chỉ là một chuyện hết sức là bình thường chứ không phải là bây giờ một cái đứa trẻ lớn lên từ nhà cha mẹ nhảy sổm vào gia đình chồng hay là nhảy sổm vào gia đình vợ hay sống riêng nó một cái cuộc mạo hiểm cực kỳ nguy hiểm trong khi cái thử nghiệm đó nó không thuần túy là vấn đề tình dục nó vấn đề là cái sự cùng thử nghiệm với hai tâm hồn em nghĩ là lúc đó thì mọi người đang hướng tới cái việc là nó hướng đến cái 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 cái, cái việc viết về sống thử đấy nó ừ. quá nhiều về việc là tình dục ừ. em nghĩ là tình dục chỉ là một phần trong cái đời sống ấy thôi ừ khi mà sống thử với nhau ấy, thì người ta sẽ hiểu được là cái hai cái giờ của người kia uh-huh. ông ấy có ngủ muộn không có ngáy không có ăn ở sinh hoạt trong nó có ngăn nắp gọn gàng hay là bẩn thỉu uh-huh. từ những cái đấy hay là người ta có khuyên là các bạn trẻ đang yêu nhau thì nên đi du lịch với nhau một chuyến dài ngày chẳng hạn dài ngày ở đây nó khoảng tầm ba bốn đêm uh-huh. thì ở cùng nhau nhé chia sẻ một cái khoảng không gian chung như vậy đâu đó mình nhìn thấy những cái mặt tối và mặt sáng của cái người mà mình yêu uh-huh khi đó chúng ta lại nhìn thấy cái sự thật nó, nó nó vượt qua cái cảm giác của cái cảm tính của của cái con tim nó đơn thuần em 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 nghĩ em nghĩ là như thế 
em không hề bias cái việc là ừ. là, 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 là sống thử ba tiếng ba tiếng đồng hồ một tuần gặp nhau vào tối thứ bảy anh chàng lên áo thật đẹp đi con xe thật tốt xịt nước hoa lên thơm tho và lúc nào cũng cười và săn đón những câu nói của mình thì quá thật là dễ dàng để rơi vào những cái giấc mộng dài nhưng mà đến khi sống chung với nhau rồi thì nó là bỏ mặt khác để xảy ra à, và có cái dịp như vậy sẽ thấy có những cái người chồng và thậm chí có cả những người vợ tương lai sẽ là đầy bất trắc và đem lại cho mình đau khổ Chính xác. và cái đó nó dẫn tới cái sự sợ hãi nhưng mà sợ hãi thì vẫn phải thử nghiệm chứ không phải sợ hãi thì ruột lại đúng, 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 đúng. đúng không ạ em 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 đồng ý vậy thì theo thầy cái này nó có ảnh thế trong cái việc hôn nhân như vậy đã khó như vậy rồi vì có con chắc lại còn càng <cười> thầy 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 có nghĩ là cái quan điểm của em về em nghĩ thế nào về chuyện tác giả có dạy con trong hoang mang mà lại không có con không em 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 không hề em không hề nghĩ đến 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 đến, đến việc nó liên quan tới cái chuyện đó là tại vì sẽ rất nhiều người ngạc nhiên thầy là tác giả cái bộ sách dạy con trong hoang mang và nhiều bố mẹ đã cảm ơn thầy về cái chuyện là đã giúp cho họ khơi mở lên một cái cái con đường khác để có thể dạy con được trong bình yên em cũng rất là muốn các bạn đang theo dõi chương trình này nếu bạn nào đã có gia đình hoặc là có các bé thì cũng nên đọc qua hai tập dạy con trong hoang mang của tiến sĩ lê minh phương ừ, cảm ơn em dạ. thì à, tuy nhiên thầy lại không có con vì cả hai vợ chồng tức là bà vợ ex của thầy ấy, quyết định là không có con và ừ. hai bên gia đình cũng chấp nhận có hơi phàn nàn một chút hơi buồn một chút nhưng mà chấp nhận dạ. <cười> bây giờ chắc là em sẽ đến một cái câu hỏi tiếp mà chắc là rất là nhiều các bạn đang băn khoăn này Ừ. nó liên quan đến vấn đề tài chính, ừ. nó liên quan đến cái độ ổn định của cái nền kinh tế. Uhm, có nhiều bạn này sẽ rất là gặp áp lực về cái việc là thấy bạn bè mua hết cả ô tô, rồi là nhà cửa đã có, rồi vợ con đã đều về mình đi làm cầy như thế mà mãi chả được có cái gì, chả có cái gì của riêng cả. Thành ra bây giờ họ đã sinh ra được một số những cái thế hệ gọi là họ bơ nào trong công việc, nhưng cái tiền mà họ kiếm được thì ra đi rất là nhanh uh-huh. à, Xong rồi Có một thế hệ đấy như em vừa nói với thầy đã chia sẻ Ở Trung Quốc là thế hệ nằm thẳng uh-huh. Nằm thẳng bất chấp Hoặc là ở bên Nhật đã có những cái trường hợp như là Hikikomori Người ta gọi là Hikikomori Những người lock ở trong riêng cái phòng của họ thôi uh-huh. Rồi là không tiếp xúc với ai cả Cắt đứt uh-huh. với cả xã hội uh-huh. thì, thì theo thầy thì Các bạn trẻ bây giờ có làm cách nào để vượt qua những cái mặc cảm như vậy không thầy? Ừ. Thứ nhất là đây không phải là hiện tượng riêng của Việt Nam như em nói ừ. ở Nhật Bản và ở Trung Quốc Nhưng mà còn nữa là tại Hoa Kỳ theo nghiên cứu Thì tới 70% các bạn trẻ từ 23 cho tới 40 tuổi 40 tuổi thì cũng chẳng trẻ gì rồi Nhưng mà tới 70% không có nhà riêng là tại vì không mua nổi nhà 70% ở Mỹ ở Mỹ và họ phải đi thuê ở đây. phải thuê ừ. và giá thuê đó là lên tới bây giờ khả năng của thầy về ở nhà lại ở Mỹ đi làm thuê cũng mất một cái khoản tiền rất là lớn tại vì muốn ở một căn apartment mà cho đi sân tức là cho tiếng Việt đi sân là gì nhìn cho nó đàng hoàng đàng hoàng và đàng, đàng hoàng thầy có thể tốn tới là 2.000 cho tới 2.500 rưỡi đô ừ. một phòng một phòng <cười> một phòng tức là Bên trong một phòng tức là bao giờ phải có phòng khách, bếp, à, cầu tiêu, không tính. Phòng đây là phòng ngủ. Một phòng ngủ là đã tới 2 ngày 2 rưỡi đâu. Đấy là còn chưa kể là cái phòng, đấy, cái, 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 cái phòng đấy là mình phải ở nằm ở thành phố nào nữa đúng không? À, đúng rồi. Và còn ở Mỹ đó là cho mướn nhà không có là đầy đủ nội thất với bên Việt Nam đâu. À. Chỉ cần sách cuộc, mặc cuộc lót vào sống thôi không có chuyện đó. Dạ. Tức là vào là phải có đồ đạc để chuyển vào. vào. Ừ cũng có những căn mà furnish nhưng mà sẽ tốt mắt tiền hết đó vậy và mình muốn sống với cư dân thành phần nào nữa đó thì cho nên giá cả khá môi trường sống môi trường sống giá đây là giá thầy nói ở california mà không phải ở những thành phố mắc nhất còn em muốn đây palo alto hay là san francisco thì đừng phải là từ 4 ngày trở lên ok đó là một cái thực trạng của thanh của tuổi trẻ bây giờ vấn đề mua nhà rất là khó khăn Mặc dù tất cả đều rất là lạc quan, thí dụ Hoa Kỳ đều tin là trong vòng 5 năm 
85% thì tàng, trong vòng 5 năm có thể mua được nhà Nhưng mà hỏi từng mùa nào thì không biết <cười> Đây, bây giờ điều thứ hai nó liên quan tới một cái nghiên cứu khác Là về đó là Nghiên cứu khác là về tập quán chi tiêu Của các thành phần xã hội dạ. Em có thể research vào cái đó Tức là tập quán chi tiêu của các thành phần xã hội Thì là tức là À sẽ thấy một hiện tượng như thế này là khi những người thành phần hạ lưu hạ lưu đây không nói về tính cách mà nói về thu nhập thôi hạ lưu đó khi họ có tiền họ sẽ làm gì họ sẽ đi ra ngoài và ăn uống ngay hoặc mua ngay một cái tivi 65 inch tức là phải tiêu dùng để thỏa mãn những cái ẩn ức lâu nay chưa có mà chưa thành phần trung lưu khi bắt đầu có khi có tiền dư họ sẽ để dành à, tháng này tự nhiên kiếm thêm được đâu uh, 500 đô thì mình để dành cho vào bang cho vào bang rồi nhưng mà thành phần thượng lưu bây giờ khi mà có tiền thêm họ sẽ làm gì đố em em có đọc mà em biết là họ sẽ đầu tư chính xác vào bản thân hay là họ đầu tư thêm ừ, họ đầu tư thêm đó hai ba cái giai cấp hoàn toàn nghĩa là sử dụng cái đồng tiền thẳng dư một cách khác nhau. Dạ. Bây giờ giả dụ đời sống Việt Nam mình sẽ xem coi đó là với cái mức lương hiện nay bao nhiêu người sẽ có cái khả năng để mà tích lũy mua nhà. Và nếu nhớ ở Hoa Kỳ á, cái tiền đao á, tức là tiền đặt cọc á, là 20% mươi phần trăm. Nhưng mà sau đó lãi suất và địa ốc á, mỗi năm đó à là biết năm nghe tính trên năm cho phải tháng em biết là bao nhiêu? hai phần trăm hai phần trăm một năm một năm cho bây giờ ở Việt Nam mình bao nhiêu phần trăm một năm và bên đó có thể trả trong vòng 30 năm à. còn bên này mình phải trả trong bao nhiêu năm thì làm sao tuổi trẻ ở đây có thể mua nhà được và bên kia tới 70 phần trăm còn không bảo đảm là mình mua được nhà thì làm sao mà bên này là mua được nhà được với mức lương à. vậy những em mà có tiền đủ để mua nhà thường đó là thầy thấy hiện tượng là bố mẹ khi có support cho và cho mượn tiền cho rồi cũng phải chạy đi vay mượn chỗ này chỗ kia rồi trả dần trả hồi vân vân tất nhiên là mình không bàn đến một số những cái bạn trẻ bây giờ rất là giỏi các bạn đã có một cái khối tài sản đáng kể ở cái độ tuổi các bạn những uh-huh. trường hợp đấy những trường hợp em nghĩ là cá biệt đúng rồi và trường hợp đó rất là cá biệt nhưng mà cái đó đó thí dụ như nếu các bạn đó là thấy cho các bạn một cái cục tiền vừa phải thí dụ một tỷ thôi và yêu cầu các bạn không sử dụng bất cứ mọi quan hệ của bố mẹ Chỉ sử dụng vào cái kiến thức Các em có thể đi học từ nước ngoài về thì cũng là đã sự đầu tư của bố mẹ về rồi Nhưng mà chỉ học ở đây thôi Chỉ sử dụng bằng cái đó mà gây nên sự nghiệp đó Con số đó sẽ rất là ít dạ. Còn nếu mà bố mẹ thầy cho Ok bây giờ bố mẹ thầy cho con 5 tỷ thầy cho con miếng đất đó và đây là quan hệ bố mẹ con tới nhờ bác uh, đó làm trong uh, ủy ban gì đó vân vân để giúp con thì như vậy thì sự thành công cái đó đã nghiên cứu gọi là social capital ừ. tức là ngoài cái vốn mà capital mà về hữu hình tức là vốn mà cho con đó còn cái social capital là vốn xã hội là mối quan hệ ừ. và bố mẹ con thậm chí thời xưa mình có câu là cho bàn vàng còn hơn chỉ đàn đi buôn nhưng mà bây giờ bố mẹ sẽ nói có thể không phải là mối quan hệ mà nói à con bây giờ muốn làm tiền thì con phải làm thế này về sẽ để tức là chỉ nghe rồi bây giờ có quan hệ thì có có từ mới cho cái câu này là nhất quan hệ là nhì là tiền tệ à thầy có câu còn hay hơn à. nhất thân nhì thế tâm tiền tứ chế à, <cười> <okay>. <cười> treo dạ, rồi thôi đó là những câu của ca dao tục ngữ thành ngữ của xã một xã hội dạ. tuy nhiên á mình quay trở lại cái vấn đề chính là quả thật rất khó khăn cho các bạn mua nhà đúng rồi ở đây và ngoài ra đó còn một yếu tố khác nữa là nhà hiện nay cái giá nó có phải là giá thật hay không ừ, đấy chắc là một cái chủ đề mà nó nằm ngoài cái nội dung chúng ta tại vì đó là thuộc cái giới kinh tế giá nhà thật không điều thứ ba nữa đó tại sao khi nãy thầy nhắc tới cái nghiên cứu cái thói quen chi tiêu tập quán chi tiêu của các thành phần xã hội các em thuộc thành phần trung lưu ở ngoài kia các em đã từ nhỏ tới lớn đã được bố mẹ hay là những người thân thầy thậm chí trong gia đình hướng dẫn cho tập quán chi tiêu như thế nào 
các em sẽ có tiền các em sẽ mua ngay ừ, cái, cái, dùng cái, ngay cái này cái này của thầy rất hay <cười> rất hay tức là đúng phải làm quen với tiền sớm và phải được học cách thông minh tài chính uh-huh. đấy là đấy là một trong những cái bài học mà em thấy là em cần phải học sớm bản thân em ạ uh-huh. cần phải học sớm hơn trong cái quá trình mà mình trưởng thành thầy học rất là muộn về cái vấn đề đó uh-huh. Uh-huh. là tại vì đối với những cái gia đình mà gọi là trung lưu à, có gốc gác là giáo viên công chức thì sẽ có khuynh hướng là thôi con học cho giỏi đi rồi con đi làm công cho người ta công chức rồi lãnh một cái mức lương nào đó và, và đồng tiền là cái gì là đúng đó và biên chế và đồng tiền là cái gì đó nó rất là xấu xa và vân vân như vậy nhưng mà cuối cùng cả cuộc đời là thầy múa ừ. nhưng mà ngược lại bây giờ đó là thật sự đó bao nhiêu bạn trẻ với số tiền đó lại là ki cóp trong một hai tháng hay thậm chí là mượn tiền hoặc là làm cái gì đó để mua một cái iPhone mới và mỗi lần có iPhone Samsung mới đều đổi tức là mình đã học được cái sự chi tiêu của giai cấp trung lưu chưa ừ. là tiết kiệm và của cách của giới thượng lưu chưa tức là đầu tư ừ. nghĩ có 5 đồng mình sẽ làm sao 5 đồng biến nó ừ. biến thành 10 đồng đã làm được điều thế chưa hay là ồ oh, thấy thằng bạn mình trời ơi nó có cái này hay quá bây giờ mình có tiền một cái là đi ra phải mua ngay cái giống nó và như vậy nó là sự yếu đuối về vấn đề tinh thần tức là mình tiếp tục mình ghét bố mẹ mình lắm thì bố mẹ mình cứ so sánh mình với thằng hàng xóm mà. <cười> Nhưng mà tới khi mình lại cư xử y như vậy Là mình thấy nó có cái gì mình chưa có Mình có tiền mình lại đi mua ngay cái thứ đó ừ. Tức là mình rơi vào cái vòng lẫn quẩn đó rồi Từ cái ừ. điểm này của thầy Có một cái là không mua nổi nhà là một vấn đề rồi Nhiều bạn bây giờ là đi làm Nhưng mà không thể tiết kiệm được tiền Đó, thì cái ý nó, thầy nói là không tiết em nghĩ, kiệm Em nghĩ đấy là một phần Nó cũng liên quan đến cái tư duy về 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 tài chính của các bạn uh-huh. Uh-huh. kiểm soát cái dòng tiền mà mình sở hữu như thế nào cho nên khi mà em sớt người trẻ bây giờ không thể tiết kiệm nổi tiền rồi là có những cái bài viết là đi làm lương tháng nào hết tháng đấy cũng có thể một phần nào đó ở cái cuộc sống ngoài kia thì cái vật giá nó nó nó, nó đang lên cao quá sáng đúng rồi nó chắc chắn cao, rồi chắc mọi chắn. thứ nó cũng khó khăn đi nhiều cái sự cạnh tranh bây giờ nó khác hẳn những cái thế hệ ngày xưa cái việc làm bây giờ nó cũng vậy thế nhưng mà đâu đó thì qua những cái lời của thầy chẳng hạn hoặc là những qua những cái trải nghiệm của riêng cá nhân em chẳng hạn thì em nghĩ là học được cái, cái cái cách quản lý tiền bạc nắm được cái cái nắm được cái thông minh tài chính cái tâm lý về về sử dụng tiền của mình như thế nào càng sớm càng tốt là một trong những cái phần mà phải gạch chân rất là quan trọng trong trong cái cuộc đời này rất là nhiều người em thấy là có vẻ đúng như thầy nói là tức là coi là mình ham mê tiền bạc là một cái gì đó nó xấu lắm em em phải nói clear rất là rõ ràng như thế này nếu như bạn mà không yêu tiền thì không thể nào mà kiếm được tiền đấy là một trong những người mentor của em đã nói uh-huh. với em như thế là nếu mà không yêu nó thì không được kiếm được nó đâu uh-huh. và cái vấn đề là chúng ta không yêu những cái đồng tiền bất chính Đúng rồi. và dơ bẩn hoặc là thậm chí mình phải bán rẻ cái dignity là phẩm giá của mình chứ không tiền nó chỉ là phương tiện và có càng nhiều càng tốt Đúng rồi. không có gì xấu xa trong chuyện đó cả vâng. Cái em nói nó là liên quan tới cái việc một cái nghiên cứu là em nói tới chuyện là thanh niên mà nằm dài đó. Vâng. Đúng không? Không làm gì hết á. Làm thầy nhớ tới một nghiên cứu của Martin Seligman là nghiên cứu về learn helplessness mà tạm dịch là tập nhiễm bất lực. Tập nhiễm. learn helplessness là tập nhiễm bất lực, tức là một cái sự bất lực tuyệt vọng mà mình học được từ trong những qua những cái trải nghiệm của mình. Mình bị nhiễm và mình trở thành một cái thói quen của mình là nghiên cứu của Martin Seligman ông cho chó ở trong hai cái chuồng ở trong cái chuồng và hai chuồng đều có điện giật lâu lâu điện nó là giật nhưng mà trong chuồng thứ nhất đó thì nếu con chó đụng vào cái cần đó thì dòng điện được chấm dứt còn nếu ở trong chuồng thứ hai mặc dù con chó có thể đụng vào cần đó khi dòng điện khi ngắt khi tắt khi không gần như nó không có liên hệ gì tới cái cần đó cái cần đó với lại cái dòng điện cả thì tới lúc á một lúc thì cái bề chó ở chuồng thứ hai đó bỏ mặt tại vì có cố gắng cũng chẳng làm được gì cả nó chẳng tác động gì tới cái dòng điện nó bị giật hết trong khi con chó ở cái bề chó ở tầng 1 chuồng một á thì cứ mỗi lần mà có dòng điện thì nó lại chủ động nó tắt nó lại gạt cái cần để cho khỏi bị giật sau đó Họ đem hai bề chó đó qua cái phần thứ hai của nghiên cứu 
Ở đó cũng là trên hai mặt sàn Mặt sàn trên điện giật Mặt sàn dưới là không có điện Thì đặt ở đó và không có gì ngăn cách giữa hai mặt sàn hết Thì bê chó số 1 Là bê chó đã học được cái điều Nếu tôi tác động vào môi trường Môi trường sẽ đem lại một cái kết quả Thì khi mà nó bị giật điện Nó nhảy xuống dưới tầng dưới Nó loay hoay nó tìm cách Tìm cái lối thoát nó nhảy xuống tầng dưới Và nó không giật nữa còn cái bề chó, chó thứ hai á, khi nó học được cái bài học rằng đó anh có cố gắng bao nhiêu anh cũng chẳng giải quyết được vấn đề anh cũng bị giật <cười> thì tụi nó khi mà thấy dòng điện là nó nằm bẹp xuống và nó rên rỉ và sau đó nó có những cái dấu hiệu y như là bị trầm người bị trầm cảm thì như vậy cái kết luận cho thấy rằng chúng ta học được gì bài học là trong cuộc sống này khi mà giới trẻ đã thử thách trong một cái môi trường mà ta thử nhiều lần mà không tìm ra lối thoát bị chặn hết á thì sẽ đẩy cái hoàn cảnh đó sẽ đẩy người trẻ vào cái tập tập nhiễm bất lực sẽ có những dấu hiệu của trầm cảm và buông bỏ phó mặt em nghĩ đây là một trong những cái câu trả lời mà em rất là, 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 là chia sẻ khi mà em hoàn toàn thông cảm với các cái bạn mà ở cái thế hệ nằm thẳng của Trung Quốc uh-huh. và khi mà được thầy giải thích nó rõ ràng nó, nó clear hơn cái em cảm thấy có nghiên cứu khoa học để cho Chắc mình có, có thể tạm đó. dùng nó để dạ. giải thích vâng. bây giờ mình cố gắng bây giờ với cái đồng lương thí dụ như 6 triệu em biết chắc một cái chuyện là em không bao giờ với cái đó mà em có thể để dành để mua không, không, mua căn nhà không, 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 không có thậm chí là cái việc chi trả hàng tháng cứ đến trưa đến tháng thì mình đã, đã hết hết tiền rồi. nếu mà mình không, 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 không khéo vun vén mà vung vén có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là anh phải ăn một cái dĩa, dĩa cơm 20 ngàn ở ngoài kia. Có nghĩa là cái nguy cơ của em bị nhiễm độc thực phẩm và thực phẩm dơ nó tăng lên gấp mấy lần. Thì dĩ nhiên khi mà người ta vùng vẫy và người ta cảm giác là không có lối thoát thì người ta sẽ nằm xuống thôi. Cho nên là em cũng rất là chia sẻ. Bởi vì cái, cái mức thu nhập trung bình của Việt Nam mình đâu đó rơi vào khoảng tầm 5 triệu rưỡi đến 6 triệu nếu mà em nhớ không nhầm xác. nếu mà nếu mà nếu mà em nhớ nhầm thì các bạn có thể ừ. sửa lại dùng yeah. um, đó là một cái mức mà thật sự nếu mà để sống ở Hà Nội chẳng hạn em nghĩ để ăn uống đầy đủ để có thể luyện tập để bồi bổ cho bản thân hoặc để có thể thêm thêm một cái gì đó mới rất khó em hoàn toàn chia sẻ với các bạn uh-huh mình nhá yeah, nói chữ thương thì có ngại các bạn ngoài kia ừ. cảm giác bị xúc phạm hoặc là cảm giác nghi ngờ tại vì trong cuộc sống này các bạn đã gặp những cái điều những kẻ huynh hoang chữ nghĩa và lừa dối nhiều nhưng mà thật sự mình nếu mình hiểu mình thấy đau cho các Đúng bạn thì sẽ cảm thấy thương và đau cho các bạn mình mình đồng cảm ạ. mình ừ. mình đồng cảm chia sẻ cái cảm giác đấy vì em nghĩ cả thầy và em ở trong cái cuộc sống này đều đã đi qua những cái giai đoạn mà cái trong cái cuộc đời mình cũng thiếu hút đủ thứ uh-huh. cũng phải đi chạy vạy tiền bạc để làm việc này việc kia em đã qua em đã có những cái kinh nghiệm như thế và và em cảm thấy là em rất là đồng cảm với các bạn đúng là dùng một cái từ thương thì có vẻ xúc phạm tới các bạn phải nhưng mà ừ. đây chỉ là xuất phát từ cái việc mình làm host mình cần phải chia sẻ cái, cái cảm giác đấy đúng, mình thẳng thắn nó cảm cảm xúc là như là bên kia ừ. Cái giai đoạn mà hai vợ chồng thầy cùng đi học, bà vợ cũ thầy với thầy mà cùng đi học để mà có một công an việc làm tốt hơn. Tại vì đầu tư bên đó, đó là một cái nguồn đầu tư rất là tốt. Bên này thì đầu tư việc học chưa chắc là cái yield, là cái return, cái trả lại nó bằng. đó đúng Nhưng mà bên kia chắc chắn đi học càng cao, cái điểm lương càng cao. Và có những ngành chỉ cần học tới cử kỹ nhân thôi, cử nhân thôi, như thì cử nhân hóa dầu, là dân rất là cao. Bằng có thể bằng, bằng tiến sĩ. Ở đây quay trở lại thì có những cái giai đoạn mà khi như vậy đó là thầy với cái đó người, người ex của thầy đó là phải đổi cứ ở bên cái apartment chung cư này mà thuê mà giá giá tiền cao nó lên thì phải chuyển kiếm một chỗ nào nó rẻ hơn để dạ chuyển vâng. qua một năm cứ hai ba năm là chuyển hai ba năm là chuyển trong ba ba năm thầy ở Mỹ như vậy cho tới khi mua được nhà thì không nói rồi dạ. nhưng mà cứ mấy năm là phải chuyển là vì giá nhà lên cao là ừ. phải vậy. Thế nên thầy hiểu nghèo đó. Dạ, vâng. Và thầy đã làm những nghề như là lúc còn ở Việt Nam bán thuốc tây ở chợ trời, đã từng đi gò những cái tấm nhôm á, trở thành những cái nồi rồi trà bóng rồi vân vân tất cả thầy đã làm tất cả. Ừ. Và ừ. như vậy mình hiểu được cái nỗi khổ của các bạn ở ngoài kia và cái lo toan về vấn đề tài chính. Ừ. Mình hiểu cái chuyện đó rất là nhiều. Cho nên em hay khuyên một số bạn 
bạn bè của em nhưng mà trẻ hơn em chẳng hạn ừ. em cũng nói là thật sự anh đã qua những cái giây phút nó 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 rất là khó khăn ấy, hỏi vay mượn các thứ nó cũng mệt mỏi anh chỉ muốn là khi mà mọi người có lương ấy đâu đó dành ra khoảng 10% phần trăm vào cái chỗ 10% phần trăm của cái mức lương đấy mình đừng động vào ừ. mình để riêng ra tức là mình dành cho nó một cái cái chỗ để quỹ khủng hoảng ừ. đâu đó khi mà mình đột nhiên thời thế nó thay đổi mình thất nghiệp chẳng hạn mình mình bị đau ốm gì đó mình còn trong 500 một triệu đồng mình nghĩ là nó nó rất là nhỏ thôi chỉ ra ngoài ăn một hai bữa đi vui vẻ với các bạn bè thì là nó hết thế nhưng mà vào cái lúc nó khó khăn thì cái số tiền này nó nhiều lắm uh-huh. yeah. mình bỏ ra mình để mình không để ý thì thì nó không sao đấy. nhưng mà đến lúc mà mình để ý rồi mình sẽ phải cảm ơn mình những cái lúc mà mình đã chịu khó tiết kiệm đây là em theo cái luật của những người mà trung lưu tức là họ hay để tiết kiệm uh-huh. thì em chỉ có một cái là em đã học được là luôn luôn phải có một cái quỹ dành cho khủng hoảng thậm chí là đến nghỉ việc là mình cũng phải có chiến thuật đúng rồi mình phải mình phải làm sao mà cái cái khoản cái khoản khủng hoảng này nó đủ nuôi mình trong 6 tháng để mình không phải xin sỏ ai cả để mình có thể ra ngoài mình làm một cái cv mình mình nghỉ ngơi được đấy lấy một hai tháng thì mình đi tìm công việc ở trong 6 tháng đấy mình không phải nghĩ gì đến việc tiền cả ừ. thì, thì cái khoản đấy là một cái khoản mà mọi người cũng đâu đó nên để ý uh-huh. thời xưa ông phật cũng còn cực đoan hơn đức phật ấy dạ. Ông nói rằng thu nhập á, chia làm bốn phần ừ. Một phần chi dụng cho những cái chuyện trong đời sống hàng ngày ừ. okay. Một phần á, là tiết kiệm Một phần tư là tiết kiệm phần tư. Hai phần tư tái đầu tư ừ. Tái đầu tư cả đối với thương gia thì chuyện tái đầu tư dễ hiểu rồi Nhưng mà ở đây là thí dụ nông dân vân vân Tái đầu tư vào đất Và tái đầu tư quan trọng nhất tái đầu tư vào đời sống tinh thần ừ. Và đời sống tâm linh ừ. Đó là như vậy Dĩ nhiên nếu mà Đức Phật sống ở đây hiện nay ở Hà Nội mà kiếm lương có 6 triệu thì quả thật vất vả thật tại một phần tư chỉ có triệu rưỡi thì một triệu rưỡi chắc chắn không chi dụng được Và số chi dụng nó sẽ lên tới 80 phần trăm chắc hạn nhưng mà cứ cố gắng tích lũy được đồng nào hay đồng đó để dành từng chút từng chút thưa thầy là mình đã đi qua những cái câu hỏi những cái từ khóa đi theo một cái những cái từ khóa từ từ ừ. đầu buổi chương trình đến giờ vậy chúng ta sẽ cùng đi đến một cái từ khóa cuối cùng chính là cái từ khóa của 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 buổi ngày hôm nay tức là hành trình để học lớn nên có một số người đến một độ tuổi nào đó họ không chịu lớn ừ. họ không hề chịu trách nhiệm về từ chối chịu trách nhiệm về cái cuộc đời mình ừ. thì, theo thầy thì thầy nghĩ về những cái người đấy sẽ như thế nào và lời khuyên gì cho các bạn như thế mà ừ. em biết là ở, ở ở Việt Nam nhé ở Việt Nam có một cái câu người ta hay nói đùa là tuổi thơ ở Việt Nam là dài vô cùng <cười> ở đây là bởi vì rất nhiều người trong số bọn em thì vẫn ở với cả gia đình cho ừ. thậm chí là đến khi lấy lấy vợ lấy chồng ừ. tức là người ta nói là cái cái tuổi thơ của của của, của mình dài vô cùng ừ. Đấy. thì à, đâu đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái những cái quyết định của mình cái sự trưởng thành của mình ở trong cuộc sống một vài người thì dựa vào những cái điều kiện mà họ sẵn có như thế mà họ cảm thấy là ra khỏi cái comfort zone đấy của họ là rất là khó uh-huh. Thôi thà ở đấy uh-huh. Còn là thoát ra khỏi cái vòng đấy để làm một con người khác Để lớn Để làm một cô gái, một chàng trai họ mơ ước chẳng hạn Thì thầy có nhận định thế nào về quan điểm này Và thầy có lời khuyên gì cho các bạn trẻ hay không ạ? Ừ. Cảm ơn ạ Cái thách thức hiện nay của các bạn trẻ Khi mà các bạn trẻ nghĩ rằng tôi không muốn lớn là nó đến từ nhiều lý do và chúng ta hãy thử đặt ra những cái giả thuyết về vấn đề đó thầy có một khuynh hướng mà nếu nói chuyện với thầy một vài lần chính em cũng nhận ra thầy không tư duy tuyến tính theo kiểu là một cái kết quả hệ quả nó chỉ có một nguyên nhân mà nó là chằng chịt à, nhiều cái lý do nguyên nhân mà giới tâm lý học sẽ gọi là yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ <cười> để hình thành dẫn tới hoặc là những cái path mà chúng ta dùng phân tâm về gọi là statistic uh, thống kê học đó là path analysis là yeah. có nhiều yếu tố đó theo Phật giáo là vạn pháp trùng trùng duyên khởi yeah. tức là có nhiều nhân duyên lắm cho một cái vấn đề thì đầu tiên đó thầy thấy chắc chắn một cái điều đó nó cái cảm xúc chính yếu đó là nó sự sợ sợ thay đổi hiện trạng và cái sợ đó không phải chỉ về riêng về giới trẻ mà người lớn cũng sợ sợ thay đổi hiện trạng vì không biết cái khác cái này nó có tốt hơn hay không 
Nhưng mà nếu mà chúng ta sống mãi trong cái sợ đó thì cuộc sống ta, chúng ta chẳng có gì mới mẻ. Quay lại cái đề tài mà chúng ta nói khi nãy, tức là đời sống chúng ta trở thành ao tù, stagnation, sự trì trệ. Và khi vậy nó còn chán nản và mệt mỏi hơn nữa. Chứ đừng tưởng là bây giờ sống trong nhung lụa là cảm giác sung sướng đâu. Tại vì nó cái gì nó cũng có sự đánh đổi. Một là sự nhàm chán, trì trệ. Hai đi nữa đó là ta rơi vào cái tình huống là nhận tiền nuôi dưỡng của bố mẹ thì phải chịu sự chỉ đạo của ông bà thôi. Của cha mẹ thôi. Thì như vậy mình là muốn vùng vẫy độc lập tự do như em nói. Độc lập dẫn đến tự do, tự do dẫn đến hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà mình bị lệ thuộc vào kinh tế người khác. Tức là mình đã chối bỏ cái độc lập và tự do của mình rồi. Cho nên rõ ràng là quay trở về một cảm xúc chung là nỗi sợ. Thứ hai là một cái sự mệt mỏi để phải nghĩ tới không có cái thói quen từ bố mẹ của chúng ta đó. Qua nhiều thế hệ, à, đặc biệt là gần đây, thời xưa nó đỡ hơn rất là nhiều. Thế hệ của bố mẹ cũng đỡ hơn, bố mẹ thầy cũng đỡ. Nhưng mà gần đây là có cái hiện tượng là bố mẹ bất kỳ ước muốn gì của con mà về vật chất thì thỏa mãn ngay. Nhờ ước muốn về tinh thần thì lại không thỏa mãn. Đặc biệt là sự tự chủ của đứa trẻ Tự chủ, tự quyết và tự lập của đứa trẻ Thì vì sợ hãi Vì không muốn con khổ Hay là vì một cái quan niệm nào đó Riêng tư của chính mình Mà mình không muốn con thoát ra khỏi cái vòng tay của mình Và cứ lo sợ nó làm thế này Phải thất bại làm thế này Cứ muốn con mình trở thành một cái bản sao Nào đó của mình cho nên là một cái đứa trẻ được cung cấp hết tất cả điều kiện vật chất nhưng mà điều kiện tinh thần để cho nó phát triển nó không có giống như cái cây mà chúng ta cứ là bón đất bón nước vào đổ nước vào nhưng mà chúng ta bỏ nó trong bóng tối không có ánh sáng mặt trời và chúng ta bỏ nó trong một cái lồng rất là hẹp thiếu oxy hai cái đó nó vốn trừu tượng hơn tại nó không là oxy trong không khí và ánh sáng mặt trời nó ít thấy hơn thì nó cũng tương tự như những cái tự do về tinh thần của con của chúng ta Trong khi chúng ta cứ lo bón đất và bón nước Cũng tương tự như những điều kiện vật chất chúng ta cung cấp cho con chúng ta Thì chúng ta nuôi con như gà công nghiệp Và muốn con trở thành đại bàng ừ. Thầy chôn câu đó từ anh bạn Nguyễn Quang Thập à, Muốn con trở thành đại bàng Mà muốn lại nuôi con như gà công nghiệp Không cho nó tự do mà là chỉ ra mố tường và nhét cho nó ăn thật nhiều Mới bệnh một cái là nhét cho nó trụ sinh <cười> Thì nó trở thành những con gà cấu công nghiệp Xong nó trở thành đại bàng được Đại bàng là phải tự nó lớn lên Tự nó vững vững mạnh vừa qua những cái gian khổ Thì nó mới có thể sải cánh trên những cái bầu trời Mà có khi là nóng nóng chảy Và có khi đó là buốt giá Mà phải vươn lên những cái tầm cao mới phải tạo con thành những con đại bàng chứ Phải cho nó thử nghiệm Phải cho thách thức cho nó Và chính Mạnh Tử thời xưa cũng nói Trời muốn ai làm việc lớn Thì phải làm cho người đó mòn cái da Gãy cái xương Phải hết sức là khổ cực Để rèn ý chí người đó Thì người đó mới làm việc lớn được Thì con của chúng ta cũng vậy thôi Con cái chúng ta và các bạn trẻ cũng vậy Đừng có sợ Có một cái thế hệ mà thú vị Là trong Phật giáo đó có nói tới thời mới đại hội Long Hoa gì mới đó là thời của Đức Di Lạc mà thời của Đức Di Lạc đó, Đức Từ Thị Maitreya đó cái đặc điểm duy nhất là vô úy tức là không có sợ trong cái đời sống giai đoạn vu ca này vu ca bất định nợ hổ mang là chúng ta cũng cần giải thích thêm cái điều chúng ta cần là đừng có sợ hãi và hãy đi tìm và bên cạnh chúng ta còn một vài người bạn Vài người lớn tuổi Có thể thông hiểu Đồng cảm và hỗ trợ chúng ta Đó là hành trang quý giá nhất Và đừng có nghĩ là bố mẹ Những người có quan hệ sinh học Vợ chồng Những người có quan hệ khế ước xã hội Là phải hiểu mình Và thương mình hơn tất cả những người ngoài kia Không phải Đó là một cái ảo tưởng Nếu mà bố mẹ mình hiểu và thương mình Thì đó là hạnh phúc nhưng mà nếu những người mà có cái quan hệ đó không hiểu, không thương mà lại người hàng xóm hiểu thương Một anh bạn đó đi hiểu thương thứ một Thì cái đó nó giá trị hơn nhiều và nó đến từng khoảnh khắc Một buổi sáng các bạn trẻ đi ra bước kéo đi xe ra khỏi hầm chứa xe 
một ông bảo vệ cười nói vậy tay sao cháu sáng hôm nay cháu khỏe không và ông cười nhẹ nhàng với mình cái đó là hạnh phúc cái đó là nơi nương tựa về tinh thần hãy đếm cuộc đời với những cái khoảng khắc hạnh phúc như vậy và mình cười lại với cuộc đời thì cuộc đời sẽ cười với mình đôi lúc là phải đứng lên đi ra ngoài chiến đấu chịu trách nhiệm với những cái cái quyết định của mình Uh-huh. em nghĩ là em em nghĩ là đó là một, một một phương pháp rất là tốt để mà rèn luyện dùng cái chữ phương pháp mình có cảm giác như một cái gì đó ở ngoài mình và mình phải adopt mình phải tiếp nhận uh-huh. nhưng ở đây đó phải hiểu nó là cái sức mạnh của con người uh-huh. nếu chúng ta không có khả năng adapt thì chúng ta đã tức là thích nghi với môi trường thì chúng ta, thì chúng ta đã bị tuyệt chủng rồi uh-huh đó là trong mỗi chúng ta đều có cái điều đó cho nên nếu cuối cái buổi nói chuyện ngày hôm nay có một cái lời cầu chúc gửi đến các bạn trẻ ở ngoài kia đang lắng nghe bách và cá nhân tôi đó thì tôi thành thật cầu chúc các bạn chân cứng đá mềm và hãy tin vào cái nội lực của chính mình các bạn luôn nội lực đó luôn luôn phải có ở trong đó và nội lực đó nó cũng chính là cái dòng chảy mới mà từ của bách dùng nó sẽ tưới mát cho tâm hồn của các bạn Vấn đề là các bạn hãy đứng dậy và đi Không đi thì sẽ không đến Không đứng dậy thì mình mãi mãi là nô lệ Của những người chung quanh Và cái cuộc sống của chúng ta là nó độc lập, tự do và hạnh phúc Nó bắt đầu bằng cái tiến trình là Tự quyết, tự quyết định những việc của mình Tự chủ, không chờ đến ai sai bảo, biểu, bia ban Mình thấy việc đúng việc cần thì mình làm và tự lập tất cả mọi việc mình phải tự lập và cái đó phải là một cái lời khuyên bảo của xã hội gì hết. nhưng mà làm được điều đó các bạn sẽ hạnh phúc rồi thôi và chúng ta sẽ đến đó dù thất bại hay là thành công cái điều như chia sẻ khi nãy như bắt nói mất mát vẫn là được được một bài học trải nghiệm còn hơn đời sống mà nhàm chán trong một cái ao tù nào đó ít nhái ít đưa kêu quàm 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 suốt ngày đó thưa thầy bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần cuối cùng của chương trình thì cũng có rất là nhiều các bạn đã gửi về cho chương trình để tâm lý học dẫn đường những cái confession của các bạn ừ. những cái câu hỏi dành cho riêng với thầy Phương thì em sẽ lọc ra đây một số những câu hỏi đây là một câu hỏi đến từ các bạn ở độ tuổi là 20 tuổi ừ. em sẽ hỏi như sau tôi có những cái mối quan hệ bạn bè tốt và cũng yêu quý mọi người rất nhiều nhưng vẫn thường gặp khó khăn trong việc mở rộng mối quan hệ ừ. xây dựng network ừ. không phải là không thể mà là trong mình luôn cố gắng kháng cự cái, cái việc đó mà là vì mình không thích ừ. Dù mình cũng hiểu rằng thích chỉ là một cảm xúc nhất thời và xã hội hiện tại đề cao việc có các cái network xây dựng cái thương hiệu cá nhân Nhưng liệu có cần thiết phải như vậy để thành công hay nhẹ hơn để dễ sống hơn hay không Và làm thế nào để có được những mối quan hệ chất lượng chân thật chứ không phải là những network đơn thuần Đây là một cái câu hỏi nó đánh trúng tới nhiều cái vấn đề Nó đánh trúng một vào một cái vấn đề mà nhiều bạn đến thăm bạn trẻ đến tham vấn với thầy cũng đặt câu hỏi y như vậy oh. nó rất là thú vị là và câu trả lời sẽ hết sức là ngắn gọn ở chỗ như thế này trong cuộc đời của mình đó mà có được một người ai đã từng trải nghiệm sẽ thấy rằng đó trong cuộc đời của mình mà có được một người thông hiểu đồng cảm và hỗ trợ mình đó, là nhiều lắm rồi cái popularity là một cái khái niệm mà được phổ biến bởi văn hóa Tây Phương Cho rằng đó Và trong những cái phim ảnh về teenager Luôn luôn cho rằng cái việc Mà được nhiều người biết đến Nhiều người hâm mộ chơi với làm vòng bạn Tức là một cái giá trị nào đó Thì cái đó không cần thiết Tức là bây giờ nói về Một cái quan hệ như bạn đó Ở cái phần cuối câu hỏi đó Mối quan hệ sâu sắc Đồng cảm Tất cả những cái đó nó mới có giá trị Và như vậy có hơn một người là đó là niềm hạnh phúc của mình vâng. Rồi, bây giờ phân biệt cái thứ hai Cái thứ hai nó không phải là tình bạn Chính vì khi bạn lẫn lộn Giữa cái chuyện mà tình Đúng bạn rồi. Với là cái giao tiếp quan hệ đó đó 
thì các bạn sẽ không có các bạn sẽ trong người nó sẽ có một cái sự kháng cự lại tại vì các bạn lẫn lộn hai cái đó cho nên cái thứ hai á, là một cái danh sách những người bạn biết là người này sẽ giúp bạn cái điều gì người kia sẽ giúp bạn cái điều gì và các bạn chỉ cần sinh nhật hay là cái gì đó gửi bó hoa một ngày gọi hai ba lần hay vân vân hay là một tuần gọi một lần và giữ quan hệ đó vậy thôi và khi cần và nguyên tắc là hai bên đồng có lợi bạn giúp cho bạn người đó một cái gì đó người đó sẽ giúp lại cho bạn cái gì đó và cái hai cái đó không phải là tình bạn nhưng trong đời sống của chúng ta cái acquaintance cái associates những cái người như vậy nó là cái chuyện hiển nhiên trong đời sống bình thường và mình đừng có cầu mong mình đừng đặt vào cái tâm trạng là mình phải nghĩa là thân thiết với người đó thì cái social network nó để mà thành công và để làm việc nó chính là như vậy nó hai cái khác nhau rồi nhưng cái thứ ba nữa đó là cái này mới quan trọng hơn mà có thể cái sự một đôi khi cái sự kháng cự của em đó nó đến từ cái chuyện đó là em đánh mất chính mình trong những quan hệ đó quá em phải giữ được cái core value giá trị của mình không phải vì em không thích đi nhậu mà các bạn đó ngồi bên bàn nhậu 6 tiếng đồng hồ rồi lê la như vậy rồi các em em cũng phải ngồi xuống và cảm giác cực khổ khó chịu thì cái lương tâm và cái phẩm giá cũng như là cái integrity của em nó sẽ phản đối lại đó là như vậy thôi cho nên đừng đánh mất chính mình một câu trả lời của thầy mà làm cho em nhớ đến một cái bài luận của C.S. Lewis ừ. The Inner Ring ừ. đôi khi ở trong cái cuộc sống này thì các bạn sẽ phải tham gia là một số những cái vòng tròn cái vòng tròn nhỏ trong một cái vòng tròn to ừ. mà nhiều khi bạn để bạn tham gia được cái vòng tròn nhỏ đấy trong xã hội thì bạn sẽ phải đánh mất chính mình thầy Phương đã chỉ ra một cái mà em nghĩ là rất đúng Tức ở một độ tuổi như cửu từ tuổi của em nhỉ hiện tại là em chỉ có một vài người bạn thân em gọi hẳn là anh em uh-huh. em không coi họ coi họ là bạn nữa là những uh-huh. người anh em mà em rất là ít khi mà gọi điện cho nhau hỏi xem là như thế nào mà chỉ cần gặp nhau thôi là Đúng là rồi. vui và sau đó là có thể bẵng đi một thời gian hai ba tháng Đúng không rồi. có vấn đề gì Thậm cả chí cả năm cả năm nhưng ừ. bất cứ khi nào em biết là bản thân mình có những cái cái thứ mà mà mệt mỏi trong cuộc sống mình có thể chia sẻ được với họ đấy ừ. là đáng quý lắm rồi những cái người đấy chỉ đến đúng ở trên một lòng bàn một 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 bàn tay mấy cái đầu ngón tay này thôi ngày xưa thì ngày xưa thì em rất là thích kiểu mình ồ, phải có bao nhiêu người biết đi đâu cũng ra chào vào họ <cười> đúng đúng thầy ạ cái chính những cái thứ mà mình nhầm lẫn những cái mối quan hệ đấy mà mình cứ phải kéo theo mình không xây mình không xây nâu no được với những cái người đấy mà mình cứ uh-huh. phải xây yes uh-huh. để mình phải đảm bảo một cái vị trí nào đó ở trong một cái inner ring nào chẳng hạn uh-huh. làm cho mình cảm thấy là um, uh-huh. mình sẽ rất là mệt mình bơ nao hết tất cả những cái năng lượng của uh-huh. mình vậy uh, bây giờ thì em sẽ đến với cả câu hỏi cuối cùng ở trong uh-huh. cái uh, buổi talk show ngày hôm nay uh-huh. um, câu hỏi này đến từ một bạn là ở dưới độ tuổi 30 tuổi uh-huh. Tôi từng rất là yêu thích công việc của mình Nhưng không hiểu sao sau Covid Tôi cảm giác mình không còn hứng thú với cái việc này nữa Tôi cảm thấy là được mục tiêu Mà công việc mình hướng tới Nhưng không còn mê mẩn nó như trước Sau này tôi nhận ra là có thể mình đã bơ nào Tôi dành thời gian nghỉ việc Để suy nghĩ về con đường mình nên đi Hiện tại công việc mới của tôi Thì không có quá nhiều thay đổi Nhưng đối tượng tôi hướng đến bây giờ là các bạn trẻ Với mong muốn giúp các bạn phát triển toàn diện Đưa ra lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn Tất nhiên hiện tại tôi đã ổn định hơn nhưng khi nhìn lại tôi tự hỏi lúc đấy có thật sự là mình bị bơ nào hay không và liệu có cách giải quyết nào khác tốt hơn cái việc nghỉ việc và chọn một hướng đi khác hay không vì tự, vì nghĩ rằng cảm thấy chán nản với công việc là điều có thể lặp lại lần nữa ừ. và lại tôi sẽ lại nghỉ việc và với một người có đã có gia đình như tôi thì đây là việc không hề dễ dàng gì ừ. Đây cũng là một cái vấn nạn và tất cả chúng ta đều gặp hỏi các câu hỏi cực kỳ thú vị là nó đều là những cái vấn nạn rất là thật yeah. Những câu chuyện rất là thật Chứ không phải những câu hỏi mà mang tính chất lý thuyết ừ. Hỏi ông này nói thế này Bà nọ nói thế kia Triết gia chủ thuyết và, và Đây là câu hỏi rất đời rất là thật Có một cái hiện tượng là Sau cái giai đoạn Covid đó, Có nhiều người đã rơi vào những cái trạng thái tinh thần khác nhau yeah. Sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng Ở đây chúng ta sẽ loại trừ cái uh, nguy cơ đó là loại trừ cái khả dĩ đó đi đi nữa đó thì nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề rất là tốt đáng mừng là thực sự đó là thời gian covid là cái thời gian nhất là cái cái, cái uh, biện pháp social distancing là giãn cách xã hội ấy, 
khiến chúng ta phải sống một mình chúng ta ít tương tác với người khác và đó là cái giai đoạn để nhìn lại chính mình phản tỉnh chính mình và khi đó nó dẫn tới một cái sự khủng hoảng crisis mà crisis đó có thể ở nhiều cái mức độ sâu khác nhau nó có thể từ là vấn đề financial crisis là vấn đề nhẹ nhàng ngoài nhất cho đến vấn đề existential crisis nó căn bản hơn tức là khủng hoảng hiện sinh tức là đặt câu hỏi lại là tất cả những việc tôi làm trước kia nó có ý nghĩa gì không đem lại tiền nhiều tôi cảm thấy không phải là tôi tôi cảm thấy chán nản tôi cảm thấy buồn bã tôi cảm thấy mỗi ngày đi làm một cái gánh nặng và khi tôi nhận lương tôi chẳng thấy thú vị gì ngoài chuyện là tôi có lương tôi mua được một cái gì đó ăn bữa ngon lành đi nhậu với bạn bè thì cái khi mà cái khủng hoảng đó nó sẽ dẫn tới cái vấn đề là chúng ta thay đổi nghề nghiệp và cái hiện tượng này á, nó không phải chỉ là covid ở về đây việt nam á, thầy thấy ít đàn ông ít gặp hơn nhưng mà phụ nữ thầy gặp rất là nhiều là có nhiều phụ nữ trong 20 năm qua leo lên cái bậc bậc thang corporate ladder đó, tiếng Anh là bậc thang của các đại công ty là cứ leo lên từ nhân viên lên trưởng phòng rồi tới giám đốc rồi tới tổng giám đốc đi lên đi lên và tới một ngày nào đó họ chán và họ buồn họ đem số tiền đó họ mở một cái trường mầm non hay là họ mở một cái uh, trung tâm hướng nghiệp họ muốn làm một cái gì có ý nghĩa để họ cảm thấy vui họ về hội an họ mua một cái mảnh đất và họ trông trò vân vân và họ cảm thấy rất là vui sướng với cái chuyện đó dĩ nhiên nó có những cái cực những cái chán như vậy nó cảm thấy vui và những cái khủng hoảng hiện sinh như vậy thầy trái lại thầy thấy khuyến khích nó là một cái sự tỉnh thức và chúng ta biết chọn cái gì tại vì lúc tại vì thực sự đó chúng ta lớn lên chúng ta có thể là Ô chọn tài chánh tại vì vô đó dễ kiếm tiền ừ. Chọn tài chánh tại vì uh, Chọn y tại vì bố mẹ biểu chúng ta làm như vậy yeah. Tới ngày mà khi mà cái Những giá trị cốt lõi của chúng ta Nó không phối phù hợp Với cái uh, Hành trình cái cái Phương tiện kiếm tiền của chúng ta nữa Thì chúng ta cảm thấy nó lệch lạc Nó giống như một cái cổ xe Mà cái trục ở giữa nó bị lệch rồi Nó cứ đi nó cứ cục kịch cục kịch đó lọc cọc lọc cọc thì đương nhiên chúng ta sẽ thay đổi và có những người hết sức là can đảm và họ thay đổi ừ. hay và đi kèm với sự điều kiện kinh tế tài chính nữa họ sẽ thay đổi ừ. có những người sợ hãi khi này chúng ta nói yếu tố ừ. sợ hãi có thay đổi thì họ sẽ tiếp tục nhưng mà họ lại cảm giác càng ngày càng mệt bên ao là cái đó chứ không ừ. phải bên ao là công việc nhiều quá không thuần túy là việc công việc nhiều quá nữa đó mà hiện bên ao và như vậy á, thì bây giờ đó bạn lại đang sắp sửa nghi ngờ nếu ngày nào các bạn còn hạnh phúc còn tận trọn sống trọn vẹn với công việc của mình thì đừng đặt cái vấn đề nghi ngờ quá khứ đã qua rồi không cần phải đặt đánh giá lại những một cái quyết định trong quá khứ là tại vì á, chúng ta chỉ có thể không thể nào thông minh hơn chúng ta tại mỗi thời điểm câu đó em hiểu là gì không <cười> chúng ta không thể nào thông minh hơn chúng ta tại mỗi thời điểm Em 3 năm sau, một tháng sau em nhìn lại Em tạ cảm thấy em thông minh Em cảm thấy quyết định đó là mình còn dở cái này, dở cái kia mà. Nhưng mỗi khoảnh khắc khi em đưa ra quyết định Em tận lực trong khoảnh khắc đó rồi Thì em làm sao em có thể thông minh hơn chính em được Để mà em có một quyết định tốt hơn được mà. Thì cứ thoải mái với quyết định của mình dạ. Và tận lực với cái điều đó Và nhất tâm khi mà mình làm việc được, được. Xong rồi nhưng mà tới một lúc nó bắt đầu thay đổi nữa Thì ok Thì khi đó chúng ta lại tiếp tục thay đổi Và cái quan trọng Là lúc đó tìm được cái sự đồng thuận Với cả gia đình hay không Và nếu không tìm được sự đồng thuận Cả gia đình đó, nó sẽ nằm ở chỗ Là gia đình có rơi vào Khủng hoảng về tài chánh không được, được. Thì muốn thoát khỏi khủng hoảng tài chánh Thì phải có tiền để dành Như khi nãy em nói nói vậy thôi còn lại nếu mà mình thực hiện ước mơ của mình mà người phối ngẫu của mình ngăn chặn vì sự sợ hãi của người đó thì cái đó mình sẽ phải truyền đạt giao tiếp communicate để tìm một cái hướng giải quyết chung và cứ như vậy mà giải quyết cuộc đời thôi chứ làm sao có sự hoàn hảo có thể ngày mai thầy sẽ nội hứng thầy sẽ không làm giáo dục và tâm lý nữa thầy quyết định không lên spiral room nữa mà thầy chỉ thông dong nghĩa là đi ra đứng hít gió biển rồi 
Yeah, chống gậy đi lên núi này nọ vân vân thì mình cứ làm thuận theo mình thôi chứ có gì đâu miễn là mình hạnh phúc miễn là mình hạnh phúc yeah. nhưng cái chữ hạnh phúc đó phải là một ý nghĩa sâu sắc nhất yeah. chứ hạnh phúc không phải như kiểu là mua được một cái ví hay một cái sách Louis Vuitton <cười> <cười> rất cảm ơn thầy vì đã có một cái buổi trò chuyện um, trong cái top sâu hành trình để học lớn hành trình để trưởng thành của của chúng ta ngày hôm nay Ừ. thì thay mặt những người làm chương trình thì em phải muốn nói là mỗi lần mà em ngồi cạnh thầy Phương là em cảm thấy nó rất là được bình thản cảm ơn em nó rất là được bình thản em nghĩ là cái này thì những cái người mà đang thực hiện cái chương trình này ở đây cũng sẽ đều thấy là cái vai phải của thầy đã đang đang tỏa ra thì rất là cảm ơn thầy thầy có một điều gì đó gửi gắm cuối để cho những các bạn sẽ xem cái chương trình này không một câu để để không. để các bạn uh-huh. để các bạn trưởng thành hơn các bạn cũng không cần phải trưởng thành hơn chỉ cầu ừ. chúc cho các bạn hạnh phúc và các bạn hãy tin vào nội lực của chính mình hãy tin vào chính mình và cứ dũng cảm mà đi và ngày nào những người trưởng thành những người tỉnh thức trong xã hội còn có ý nguyện à, dùng cái sự tỉnh thức và trưởng thành của mình để cùng đồng hành với các em các em sẽ không có được cô độc và cầu chúc cho các em được hạnh phúc à. namaste namaste dạ. cảm ơn thầy ạ à, cảm ơn